第一章，怎么对我不满意？黑暗中，陆九清闻到了浓烈的酒香味，他缓缓地睁开眼，首先映入眼帘的是一张近乎妖孽的脸。突然，身下传来一阵胀痛，惹得陆九清闷哼一声，他猛地往后缩，本能的想要摆脱那让他疼痛的元凶。这时，一双手用力地掐住了他的腰肢，将他牢牢地固定在床上。醒了，陆九清抬头，撞见了男人微微有些发红的眼底。此时的莫萧浑身酒气，一头黑发如瀑布一般从肩头垂落，棕色的眸子直勾勾地盯着陆九清。薄唇轻抿着，年轻俊朗的脸上还没有中年时的戾气横生，看着虽不好惹，却要温和许多。陆九清意识到他可能重生了。莫萧掐着他的腰，压在他的身上，从眼神到动作都透着一股子狠劲儿。躲什么？今夜可是你的新婚之夜。是的，今夜是他的新婚之夜。可新郎却不该是眼前的莫萧。今日他盛装打扮，高高兴兴地嫁给他的状元郎，拜了堂，入了洞房，交杯酒一下肚，却不省人事。再醒来。就在莫萧的床上了。前世的今日，她被自己的丈夫当做礼物送给了眼前的男人，只因他是当朝九皇子，是帝后唯一的嫡子，更是脾气暴躁、顺我者昌、逆我者亡的暴力之人。他看上了他，而他看上的东西，无论什么都要得到。一无所知的他，醒来后着了魔，发了狂，拼了命的反抗莫萧，反惹的莫萧大发雷霆，将他折腾的只剩半条命。可即便是这样，他拖着剩下的半条命，爬也要爬回他的夫君身边。可回去之后，才是他呃梦的开始。他的夫君声泪俱下。的说，那夜是九皇子给他们下了药，并将他强行掳走。他醒来之后，木已成舟，无法挽回。可即便是这样，他也不嫌弃他，并会好好待他。一开始，他信以为真，觉得丈夫是这世上最好的男人，而自己是这世上最幸运的女人。可过了一段时间之后，他意识到了不对劲，口口声声说不嫌弃他的人，却从未碰过他。在他逼问之下，他痛苦地说了一句：“你以为是我不想吗？”是。是九皇子不让，即便他只是九皇子的一个上部的台面的情妇，那他也是九皇子的女人。莫萧的人，谁敢染指？他信了，对莫萧的恨达到了顶峰。在此后的十多年里，无论莫萧做什么，他再没有给过他一个好脸色。可后来，当她丈夫一杯毒酒要了她的命之后，她才终于明白，错了，一切都错了。新婚之夜，莫萧并未下药掳人，是她的好丈夫为了讨好莫萧，主动将她送去了莫萧的床上。她的丈夫对她从始至终都只有利用，而她真正爱的另有其人。她唯一的价值就是作为讨好九皇子的工具，让她源源不断的从九皇子这里得到好处，让她一路平步青云。成功之后，便伙同她那心爱之人，将自己这个踏脚石一脚踢开。而她恨了一辈子的莫萧，竟是唯一给过她几分真心之人。在她恍神间，莫萧的手已经从她的腰间挪开，捏住了她的下巴，沉声说：“怎么对我不满意？还在想着你那个窝囊废丈夫吗？”第二章。你是不是疯了？陆九清回过神来，他微微皱着眉头，说了一句“痛”。莫萧捏着他下巴的手一僵，随后松了劲儿，娇气问你呢，是不是在想你那个丈夫？我就那么让你不满意吗？莫萧恶狠狠地瞪着陆九清，似乎只要陆九清点了头，他就能扑上来恶狠狠地咬上他一口，看起来凶神恶煞。前世，陆九清醒来之后，面对莫萧的侵犯，他几乎是用尽全力去反抗，又哭又闹，又打又抓，把莫萧气得不轻，对他下手也狠了，以至于他第二日完全起不了床，身上的痕。记半月不消，想起那滋味陆九清忍不住抖了一下。他不要再经历一次了。莫萧见他迟迟不答，脸色冷了下去。陆九清在他有下一步动作之前，紧紧地搂住了莫萧的脖子，轻声说：“我疼。”莫萧愣了一下，哪里疼？殿下觉得呢？莫萧任由女人缠着自己的脖子，整个人都贴在自己的怀里，温香软玉在怀，凶神恶煞不下去了，脸上的表情一时间变得有些奇怪。本想质问他是否还在想他的丈夫，可又不想破坏这难得平静，犹豫了一瞬，莫萧抬手将人抱进怀里，有些不太自然地拍了拍陆九清的背。语气僵硬地说：“我轻点。”陆九清不言，抱着莫萧的胳膊，却用了点力。他的顺从让莫萧的心情变好了不少，搂着人轻轻地动作着，低声对怀里的人说：“今日怎么这么乖？”陆九清不答，他又说：“你乖一点，我疼你。”陆九清闭了闭眼，任由莫萧施为。他真如他说的那般疼爱他，一改之前的暴力，动作温柔，极尽呵护。早知如此简单，便能让莫萧这个暴力狂温柔，他上辈子又何苦来哉？一场云雨后，莫萧终于停了下来。艳族后的男人心情不错，抱着已经瘫软的陆九清起身出了内寝，拥着他坐进早已准备好的浴桶中。温热的水漫过陆九清的身子，驱除了几分疲惫。他靠在莫萧的怀里，抬眸打量着这个房间，入目一片绯红，到处都是喜庆的红绸，窗户上还贴了喜字，桌上摆着早生柜子，更是点了一对大红的喜烛。此刻，喜烛已经燃了一半。莫萧见他打量这个屋子，将人往怀里抱了抱，喜欢吗？
，陆九清没吭声。洞房花烛，该你有的，一样也不少。莫萧微微侧头。看着他，比起你丈夫给你准备的，如何？陆九清的脸色瞬间冷了下来。他挣脱开莫萧，从浴桶中起身，随意扯了莫萧的一件外袍，裹在身上进了屋子。莫萧目露凶光，怎么戳到你的心窝子了？你就那么爱他吗？这么受不了我提他吗？陆九清停下脚步，回头看向莫萧，冷冷地说：“真正爱他的是你吧。”我不曾提过他只言片语，倒是你三番五次提及他。你若那么爱他，找他去就是没人拦你。莫萧眼睁睁地看着陆九清进了内寝，莫萧气得一巴掌拍在水面上，顿时水花四溅。陆九清，你是不是疯了？第三章。九皇子府挺大的，住得下你。待莫萧收拾好进了内寝，便发现陆九清早已经裹着被子睡着了。他杵在床边，盯着陆九清看了许久，最后伸手给他掖好被角，转身出了屋子。待传来关门声，陆九清睁了睁眼，复又沉沉地睡了过去。陆九清第二日醒来时，已经日上三竿。某人昨夜一去未回，让他睡了个好觉。他拥着被子坐起，一转头便看见床头放着叠好的新衣裳，床下摆着一双新鞋。上一世，莫萧也命人准备了这些，只不过那时候的他心中装着她的丈夫。一心想要回去，对莫萧只有满心恨意，哪里还肯用他准备的东西？陆九清起身套上他准备的新衣，再穿上新鞋，他站在镜前，看着镜中之人，青白色翠烟衫，云锦叶地裙，坚若削成腰若约束，肌若凝脂，气如幽兰，娇媚五谷入艳三分，柳眉桃花眼，鼻梁高挺，朱唇皓齿，一张脸宛若精心刻画，精致无比，唯有左眼下的一点黑色泪痣，似无意间破坏了这幅画。综合了他身上的气质，让他带了几分英气。陆九清抬手点了一下眼角的泪痣，后又摸了摸身上的衣裳，眉头不自觉地皱了皱。世人都说九皇子之所以这般暴力，是因为失了所爱，性情大变。而他那位求而不得的心上人，最爱的便是青白色。前世他和莫萧纠缠多年，也曾无意间听他身边之人议论，说他之所以能留在九皇子身边那么多年，是因为他长相酷似九皇子那位白月光。若没有那颗泪痣，便更像了。难怪莫萧不肯放过他，他心中有执念，放不。下拿他当了那位白月光的替身，陆九清撇嘴，垂眸打量这身衣裳，异常合身，像是量身定做一般。可惜却不是他爱的颜色。算了，替身都当了，一件衣裳而已。转身出了房门，便见一身着青白色罗裙的衣女子垂手站在院中。见陆九清出来，上前一步，奴婢秋月见过姑娘。秋月，莫萧身边的大丫鬟。平日里那些皇子见着秋月都要客气两分，秋月也不抬头看他，只轻声说：“殿下吩咐。”待姑娘醒了之后，便送姑娘回去。陆九清盯着秋月那身衣裳，暗想：又是青白色。莫萧果然很爱他的白月光，恨不得把周边所有人都弄成他那白月光的样子。他抬脚往外走，熟门熟路。秋月愣了一下，随后跟上。后门外停着一声小叫，陆九清先连抬脚就要进轿，一只手一把拽住了陆九清的胳膊，拉着他狠狠地撞进那。人的怀里，陆九清抬头对上莫萧，有些愠怒的眼神。早起就失踪的九皇子，也不知什么时候来的。莫萧把人困在怀里。陈生问：“就这么迫不及待的想回去？”陆九清觉得莫萧不讲道理。你让秋月送我，还备好了轿子，如今你又凭什么对着我撒气？莫萧背对的哑口无言。沉默片刻后，盯着他的穿着，衣服好看，鞋也好看。你白月光最喜欢的颜色，自然是好看。莫萧盯着他看了一会儿，突然说：“九皇子府挺大的。”陆九清，莫萧别开头，脸色很臭，住得下你。陆九清沉默了好一会儿，才问：“你在留我？”第四章。演得真好，莫萧回过头，恶狠狠地瞪着陆九清，似乎在说：“我已经说得很清楚。”蠢货还问陆九清，突然间笑了起来：“殿下，你要娶我？”莫萧眼神瞬间暗了下去，一言不发。陆九清收了笑容，脸色也冷了下去。殿下，玩笑莫开，我可是要当真的。陆九清转身，头也没回的进了小轿。莫萧怎么可能会娶她？先不说她如今已为人妇，她就是一个替身。怎敢奢望转正呢？陆九清进了轿子，走的头也不回。莫萧盯着轿子，越走越远，脸色阴沉的吓人。秋月小心翼翼地叫了一声：“殿下，人已经走远了。”莫萧突然间就发了火，一脚将秋月踹倒。我有眼睛，自己会看。我知道他走了，用不着你来提醒我。秋月脸色惨白，跪在地上，一声不敢吭。莫萧踹了人，似有余怒未消，又一拳砸在门框上，门框一阵抖动，最后咔嚓一声裂了。莫萧攥着染血的拳头，一脸煞气的走了。陆九清坐在轿中，脑海里不断回想起莫萧刚刚的话：当朝九皇子含着金汤匙出身，自小金贵，帝后的宠爱，臣下的追捧，让他从小就养成了唯我独尊的性格，脾气暴躁，戾气横生，想要的就要得到。谁也拦不住，可自己是心科状元的夫人，一旦不管不顾入了九皇子府，莫萧顶多被人口诛笔伐，被帝后训斥，不会有什么太大的损失。而他就不同了。
帝后不会允许他毁了他们的儿子，朝臣不会允许他败坏九皇子的名声，还践踏状元郎的尊严，天下人更不会允许他如此背逆人伦道德。到时候怎么死的都不知道。他重生一次，命要珍惜。闭了闭眼，把莫萧甩出脑子，轿子醒了一会儿，终于停了下来。陆九卿先连下轿，仰头看着面前气派的状元府邸，大门和匾额上还挂着红绸未拆，一片喜气。陆九卿昨日盛装打扮，带着对未来的憧憬，迈进这扇大门，然后被自己的丈夫一杯酒迷倒，亲手将他送了人。现在他回来了，推开大门，便见下人们正忙着拆廊下的红灯笼，院子里的地上堆满了被拆下来的红绸。陆九卿的出现，让所有人都愣住了。夫人本应在洞房内，夫人怎会从大门进来？有人的红灯笼落了地，咕噜噜的滚到了陆九卿的脚下。陆九卿弯腰捡起脚边的红灯笼，举起来看了看，还没坏。这院子里的所有东西都是他亲手张罗的，红绸的料子，灯笼的样式，他对比了很多种才定下来，就是为了能有一场完美的婚礼。只是可惜了，正准备放下红灯笼，一人便从内院冲出来，一把抱住了陆九卿。陆九卿手中的灯笼落地，这次彻底的坏了。九卿，你终于回来了，我以为。以为你男人似不忍说下去，又似压抑着什么一般，声音哽咽。唐修燕，陆九卿淡淡开口，放手抱着他的人身子一僵，缓缓地放开手。他还穿着昨日成亲的喜袍未换，看起来皱巴巴的，下巴长出了青色的胡茬，眼眶发红，眼睛里布满了红血丝，看起来一夜未睡。陆九卿看了一会儿，心中忍不住想要给他鼓掌，演得多好，不去当戏子，可惜了。这深情款款的样子，谁看了不说一声感动？第五章。你不是说不嫌弃吗？当年相识，他不过一个穷书生，永远穿着一身洗得发白的灰色长衫，为了省钱住在破庙，一日吃不上三顿饭。而自己出身中永侯府，虽是个不受宠的庶女，却也不是他这种人能高攀的。可自己就是认准了他，给他衣物安身，给他银钱读书科举。若没有自己鼎力支持，又哪里有今日的状元郎？哪里有今日的唐修燕？他等啊等，等到他高中状元，等到他迎娶自己。也等到他忘恩负义，等到他卖妻求荣，等到他伙同别人要了自己的命。从前他只以为唐修燕读书厉害，如今才知道他演戏更厉害。唐修燕看不透陆九卿的脸色，有些小心翼翼，看了一眼周围不时往这边看的下人，轻声说：“九卿，有什么话，我们先回去再说，好吗？”有些事现在还暂时不能搬上台面。陆九卿一言不发地往回走，带进了屋子。刚一关上门，唐修燕便开始了他的表演。都怪我没用，才让你遭受如此大辱。我不知酒中被人下了料，待我清醒过来之时，你已经被人带走了。我要去寻你，却被九皇子的人困在此地，甚至还威胁我，让我老老实实的什么也不要做，否则便让你声名扫地。九卿，你人在他的手上，我岂敢轻举妄动啊！我一夜未眠，心被凌迟了千万遍。唐修燕此刻形容憔悴，哪里还有当朝状元郎的意气风发？陆九卿看着唐修燕这个样子，心中只余恶心。他果然将一切都推到莫萧的头上，将自己摘得干干净净。上一世，他就是被他的这些花言巧语所蒙蔽，以为他是真的无辜，以为他是真的爱自己。陆九卿，够了吧？唐修燕愣了一下，随后上前想要去拉陆九卿，有些急切的剖白：“你相信我，不管发生了什么，我都不在意，也绝不会对你有半分嫌弃。我只要你好好的陪在我身边。”陆九卿终于忍不住，嗤笑出声。唐修燕脸上的表情僵住。陆九卿。不该是这样的，这和他想象中的完全不一样。他应该发疯着魔，应该痛哭流涕，怎么都好，就是不应该像现在这么平静。陆九卿伸出手，手指勾住唐修燕的衣带，轻轻一扯，她的外袍立刻就散了开来，露出里面大红的中衣。唐修燕身子僵硬，一把按住陆九卿的手：“你在做什么？”陆九卿似笑非笑：“你不是说你不嫌弃吗？”唐修燕紧紧地盯着陆九卿：“九卿，我不嫌弃，但我是人，不是畜生。你刚经历了那么多，我不忍心。”陆九卿看着他这样，若不是早知他是个什么东西，怕是真的信了，我都不在意。你还顾虑什么？还是说你嘴上说着不嫌弃？其实都是骗人的。陆九卿咄咄逼人，唐修燕的脸色沉了下来，厉声呵斥道：“够了！我在你心里难道就是这样的人吗？”他看着陆九卿，眼里满是被误解后的悲痛。第六章，九皇子要什么样的女人没有？唐修燕脸色沉痛，眼睛里都是愤怒。九卿，我对你如何，你还不清楚吗？你怎能说这种话来诛我的心？他借机拉开陆九卿勾着他衣带的手，后退一步，轻声说：“你累了，先休息吧。”等你冷静一点，我们再说。陆九卿冷笑出声：“你这般真烈，不知道的还以为你在为别人守身如玉呢。”轻飘飘的一句话，却让唐修燕的脸色大变。你在胡说八道什么？什么真烈？什么守身如玉？我看你是疯了。陆九卿见他这激动的样子，心中冷笑。仔细算算，这个时候唐修燕应该已经和他那心爱的女人搞上了。那女人的肚子里还怀了他的孩子。他之所以将自己送给莫萧，一方面是想要讨好莫萧，另一方面则是希望自己能死在莫萧的手上。毕竟莫萧暴力的名声在外
他们的孩子也能有个名分。只可惜莫萧舍不得自己这张脸，愣是将他留在身边多年。这一下，他那心爱之人迫不得已躲着生了孩子，为了掩人耳目，只能将孩子送给别人养。因为他那女人无名无分的守了多年，最终守不住另嫁他人，他们的孩子也当了多年的私生子，难怪他们那么恨他了。再加上一些别的事情，他挡了他们的路，他们自然是不能再留他的性命了。一对狗男女霍霍了他的一生。此时，唐修燕正和那女人打得火热，自然是要为对方守身如玉了。陆九清一想到这些事情，就觉得倒胃口。唐修燕心里有鬼，说起话来口不择言。若不是你多管闲事，要跑去救落水的九皇子，他能看上你吗？能出今日这些事吗？你自己失了清白之身便罢，还反过来诬陷我。你以为人人都跟你一样？陆九清眼神冷下来，抓起桌上的茶壶就砸了过去，滚！茶壶中的水是下人刚换不久的，还滚烫着，一泼出去，空气中顿时飘起一股浓烟。你疯了、啊！唐修燕瞪大眼睛，连退数步，可还是有些滚烫的开水洒在他的衣摆上，一把扯掉外面被打湿的外袍，飞快地抖动着水珠。饶是他反应这么快，大腿上也能感觉到一股灼热。待那股剧痛缓过去，唐修燕一抬头，便对上陆九清那张冷冰冰的脸。唐修燕霎时间怒上心头，几步冲过去，抬手要打，你找死！手刚扬起，陆九清便冷声说：“你若不怕被九皇子弄死，”你打就是，唐修燕眼神一沉，手顿时僵住。九皇子是什么人？怎么可能为了你一个玩物，对我这个新科状元下手？那尽管试试。陆九清冷声说：“看看他是更看重我这个玩物，还是你这个新科状元？你吓唬我！”唐修燕皱眉，九皇子要什么样的女人没有？他会看中你。陆九清冷笑：“是啊，九皇子要什么样的女人没有？偏要对我纠缠不休。”第七章。闹了两日，也该够了吧？唐修燕冷着脸看着陆九清，心中权衡。陆九清沉声说：“你有本事就打，看你到时候如何跟九皇子交代。”唐修燕沉默了片刻，伸手指了指陆九清，沉声说：“看在过去的份上，我给你几分面子，可你不要不知好歹。真以为自己是忠勇侯府的千金大小姐了，一个上不得台面的庶女罢了。能嫁给我，是你的福气。还有，别以为有九皇子给你撑腰，你就能为所欲为。你记住，我才是你的夫君，你的天，你活成什么样，全在我一念之间。”唐修燕一瘸一拐地走了出去，砰的一声甩上了房门。陆九清听见他吩咐下人请大夫，又听见锁门的声音，紧接着传来唐修燕的一句：“你给我好好的反省。”陆九清闭了闭眼，抬手扫落桌上的杯碟，噼里啪啦的散落一地。混账！他深吸一口气，压下心中的戾气。这一幕早有所料，前世自己傻，他说什么自己都信。这一次，当自己不再顺从的时候，他终于不再忍耐，暴露本性了。自己今日若不是扯了莫萧的虎皮护身，怕是还不能从唐修燕手下全身而退。陆九清有些疲倦，他脱掉了身上青白色的翠烟衫，随手扔在地上，甩掉鞋子，爬进被窝，裹着被子，找了个舒服的姿势瘫着。昨夜，鉴于他的乖顺，莫萧那厮难得对他温柔了一次，全程都哄着他来。可即便如此，他也遭了老大的罪了，浑身酸痛，像是被人痛殴过一般。尤其是身下传来的阵阵灼痛，让他既尴尬又难熬。忍了忍，还是没忍住，小声骂了一句：“牛变的，正常人哪有他那么能折腾的？”陆九清骂完，一闭上眼就沉沉的睡了过去。经过了那日的失控争吵，陆九清已经两日未曾见过唐修燕了。他也被锁在这屋子里整整两天。到第三日，唐修燕出现了，她穿着一身月牙白的缎面衣裳，衬得她气质更温润了几分。乍一眼瞧上去，就是风度翩翩的少年郎，哪里看得出他那日与自己争吵时的半分恶毒？他站在门口看陆九清的时候，每一根头发丝都透着傲慢。自己这个庶女，当初倾尽所有扶持栽培他，才让他有了今日。结果他成功之后的第一件事，就是反过来瞧不起他这个庶女，反思的如何了？陆九清懒得搭理他。你，唐修燕深吸一口气，维持着表面的平和，沉声说：“闹了两日了，也该够了吧？我若说不够呢？”陆九清冷声道。唐修燕的脸色沉了下去。今日是你回门之日，我不想闹得太难看。他往后退了一步，指了指院子里摆放整齐的十几口木箱，这些都是我为你准备的回门礼。陆九清，你想想你在忠勇侯府过的那些日子，就连下人都敢瞧不起你，难道你就不想风风光光的回去打他们的脸吗？陆九清心想，就你。但是说到回门，陆九清突然想起一件事，抬脚往院子里走去。第八章。看看你好不好？唐修燕见他去看那些东西，以为他态度软化，脸色柔和了不少，又开始演。我出身不好，以前给不了你想要的，让你受苦了。如今我高中状元，陛下给了许多赏赐，我定然不会再让你受委屈了。唐修燕看向陆九清，脸上带着几分自傲，怎么样，满意吗？陆九清突然笑了，满意。怎么不满意呢？他伸手从一个精致的木匣子里拿出一只碧玉镯，仔细打量一番，然后说了句“不错”。唐修燕眸光动了一下，伸手去拿那镯子，就是颜色好看点，其实成色一般，算不得什么好东西。陆九清挑眉：“陛下赏赐，你居然说算不得什么好东西？”唐修燕脸色一冷，莫要胡说，我不是说陛下赏赐的东西不好
我只是，既然不是什么好东西，那就给我吧。我不嫌弃，什么？陆九清笑着看他，怎么舍不得？当然不是。唐修燕否认，随后又说：“别闹了，这是我为你的家人准备的礼物。你若喜欢镯子，改日我让人给你寻一只更好的。”是吗？是给谁准备的？给你的嫡姐准备的。陆九清是庶出，在中永侯府排行第六，在他的上头还有个比他早出生几分钟的武小姐陆梦华。与他这个不受宠的庶女不同，陆梦华在中永侯府享尽了万千宠爱，原来是给吴姐姐准备的呀。陆九清缓缓地道：“给他的礼物，我拿走确实不太好。”唐修燕神色缓和，我以后再为你买个比这个更好的。陆九清却抬手将那镯子戴进了手腕，对呆住的唐修燕说：“可我就喜欢这个镯子。”唐修燕脸色冷了下来：“你拿走了，那今日岂不是要失礼于他了？怎会？你再找个别的东西送他就是。你不说我不说，他也不知这镯子原本是给他准备的。”陆九清没再理会唐修燕，抬脚往外走，该出发了，别耽搁了回门的时辰。陆九清一走出院子，脸色就冷了下来。一个镯子而已，他不是非要不可，但是。他就是要某些人希望落空，就是要看某些人着急却又无可奈何的样子。唐修燕怒从心起，几步追上来，一把扯住陆九清的胳膊，伸手暴力的就要将镯子往下撸。唐修燕，你敢？你看我敢不敢？两人的争执不下，门外突然传来一声：“陆姑娘。”两人同时停下动作，看向门外，便见门口站着个身穿青白色罗裙的女子，不是别人，正是九皇子府的秋月。秋月皱着眉头，又喊了一声：“陆姑娘。”他是莫萧身边的人，许多人都认识。唐修燕一见他，立刻松开了钱志卓陆九清的手。他沉着脸，姑娘叫错了，九清已经嫁给了我，你理应称她一声唐夫人。秋月看了唐修燕一眼，直接无视了他，而是走到陆九清的身边，担忧地问：“陆姑娘，你没事吧？”第九章。还是看不起他。陆九清倏然间嗤笑一声，这丫头死不改口，一是没将唐修燕看在眼里，二怕是得了他那主子的命令，故意这样称呼。没什么，有事。秋月仔仔细细的将陆思言从头到脚打量了一遍，然后摇摇头，无事。秋月抿唇笑了一下，轻声说：“殿下说，看看你好不好？”随后扫了一眼旁边的唐修燕，看起来好像不怎么好。唐修燕没想到莫萧会专门派人来过问此事，连忙说：“刚刚都是误会，他碰了陆九清一下，是吧？”九清，秋月看向陆九清，明显是只听陆九清的话。陆九清沉默一会儿，随后笑了一声：“对，是误会，我过得挺好的。”唐修燕松了口气。秋月虽有疑问，可陆九清不说，他也不好再问。姑娘可是今日回门？嗯，可有需要帮忙的地方？陆九清先是皱眉，随后嘲讽的笑了笑。莫萧对他的白月光一定很好，对他这个替身都能上心至此。那对原主定然是宠到天上去了，也不知在想什么，转不过脑子，脱口而出一句：“那就问问你家殿下，能不能帮帮忙，代替唐修燕与我回家？”话一出口。旁边唐修燕的脸瞬间阴云密布，陆九清也瞬间反应过来，完蛋了，说错话了。看看秋月那震惊的眼神，我开玩笑的。陆九清尴尬的低头，整理了下自己的裙摆，硬着头皮说：“那什么。”那句话就不必转告你家主子。秋月神色也有些僵硬，扯了扯嘴角，干巴巴地说：“那，那我就先回去了。”说完，看了唐修燕一眼，声音略高了几分，沉声说：“殿下吩咐，姑娘若有需要，可随时去九皇子府。”说完，秋月转身离开。陆九清见他没拒绝，心中想着对方应该是答应自己了，心中顿时松了口气。那话绝不能让莫萧听了去。他哪里知道？秋月回了九皇子府，转头就将这事儿一字不漏地告诉了莫萧。陆九清回过头，撞上唐修燕要吃人的眼神，他突然间就理解，刚刚秋月为何提高声音说话了。他是故意说给唐修燕听的。唐修燕本事不小，倒真叫你攀上了九皇子。陆九清，那还得多亏了你帮忙。唐修燕抬手掐住陆九清的脖子，别真以为我不敢动你，我教训我的妻子，别说是九皇子了，就连陛下也不会轻易过问。陆九清眉头紧皱，抬手在唐修燕的手腕上狠狠地挠了一下。唐修燕吃痛，手瞬间缩了回去。陆九清缓过一口气来，才冷声说：“那你倒是试试，看九皇子能不能扒了你的皮。”两人再怎么吵，也还是一同回到了中永侯府。一路上，唐修燕的脸色都很难看，几次三番看向他手腕上的镯子，陆九清全当看不见。有了秋月那一出，唐修燕也没再动手来抢，只隐忍的辛苦。到了门口，却见大门紧闭，竟无一人等候。唐修燕脸色阴沉，他知道中永侯夫妇从未拿正眼看过他，瞧不起他的出身。以前他无话可说，可如今他已是状元之身，跻身朝堂，凭着他的能耐，定能一路平步青云。可他们还是看不起他。第十章，小白花。唐修燕心中憋着一口气，无处可发，突然侧头看向陆九清：“你父母不知你今日回门吗？”陆九清冷笑一声：“我不过一个庶女，自来不受宠，你难道不知？”唐修燕一愣，随后皱眉。可到底与往日不同，陆九清挑眉笑了起来：“穷酸书生变状元郎，确实是不同了。只是怎么办呢？他们还是瞧不上你。”陆九清的话带刺。
，专挑唐修燕的痛处扎。唐修燕自卑到了骨子里，最恨别人提及她那段不堪的过往，每每提及必跳脚。他们瞧不上我，就是瞧不上你。没事，他们从来就没瞧上过我，否则嫁给你的就不是我这个淑女，而是嫡女。一句话，不知怎地又戳中了唐修燕的肺管子。眼看唐修燕要动手，陆九卿后退一步，冷声说：“你可别忘了这是哪里。我虽不受宠，可也是钟永侯的亲女儿。你在他门口打他的女儿。”就是在打他的脸，你看他能不能饶了你？唐修燕可真是恨极了陆九卿这张能言善辩的嘴。从前的陆九卿又蠢又听话，对自己死心塌地，不管自己说什么，他都无条件相信。这么多年了，他以为早已将陆九卿驯服，可不曾想他去了一趟九皇子府之后。回来就全变了，像是一只竖起全身尖刺的刺猬，让人无从下手。唐修燕深吸一口气，咬牙说：“别闹了，你乖乖听话。回去之后，我就让你少吃点苦头。”说罢，强硬的伸手来扶陆九卿的腰，被陆九卿侧身躲过。他扔下唐修燕，率先往侯府走去。唐修燕冷着脸，紧随其后。待一进了那扇大门，唐修燕的脸色瞬间缓和下来，俨然一副翩翩公子的模样。一路上都有人打量着新晋的姑爷。当今的状元郎唐修燕不是第一次来中永侯府，但是却是第一次将腰杆挺得这么直。两人穿廊过园，刚到前厅，就见门口站着一人，正是中永侯府的嫡小姐陆梦华。陆梦华长了一张巴掌脸，一双泛着银水光的杏眼，黑发披散，长至腰际，身着一套月牙白的罗裙，身形清瘦，小腰不盈一握。他就静静地站在那里，就如一朵迎风摇曳的小白花。我见犹怜。唐修燕一见到人，眼睛就亮了起来，加快脚步从陆九卿身边走过。梦，五姑娘，你怎么站在这里？自然是迎接我们的状元郎啊！陆梦华语气俏皮，看向唐修燕，眼角眉梢都是笑意。唐修燕的笑容漫上眼底，声音轻柔地说：“外头风大，你身子弱，不该在这里久站。无碍，我就是想早点见到你。”你们，陆梦华似乎终于发现了站在旁边的陆九卿，对他招招手，笑着说：“六妹妹，快来！”唐修燕顿了一下，往旁边撤了一步。陆九卿上前，任由陆梦华拉着自己的手，恭喜六妹妹嫁得如意郎君。陆梦华看了唐修燕一眼，然后笑着对陆九卿说：“当今状元郎，不知是多少女子的梦中情郎呢。”陆九卿看着他，过了好一会儿，冰冷的眼底才慢慢有了温度。前世，她就是那蠢驴，真当这位五姐姐如她的外表这般柔弱善良？可最后他才知道，什么叫人不可貌相，什么叫佛口蛇心。第十一章，他又哪里惹到他了？陆九卿倏然间扯出个笑容来，五姐姐的梦中情郎，难道也是唐修燕？五姐姐待我极好，若是早对我说，我定成人之美，将她让给你。陆梦华脸上的笑容一僵，六妹妹，你说什么呢？一边的唐修燕立刻皱了眉头，低声呵斥，莫要胡说八道，紧张什么？我不过开个玩笑罢了。陆九卿抽回被陆梦华握着的手，拿手帕擦了擦。唐修燕看了眼陆梦华，沉声说：“不是什么玩笑都能开的，好吧？我说错了。”陆九卿笑了笑，又伸手撩了撩陆梦华身上的罗裙。不过我瞧着这料子，有些眼熟。唐修燕的表情变了，伸手拉陆九卿：“你今日怎么回事？快跟我进去，别闹了。”陆梦华伸手将裙摆拉回来，笑着说：“这样的料子满大街都是，六妹妹见多了，自是觉得眼熟了。”陆九卿被唐修燕拽着胳。胳膊皱了眉头，想要甩开，放手，你弄疼我了。我就是觉得五姐姐身上的料子好看，多问几句罢了。你动什么弄？唐修燕，你闭嘴！你闹什么？一声呵斥响起，瞬间打断了拉扯的几人动作。所有人回头，便见一直不见人影的钟永侯夫妇从房内走了出来。刚刚出声呵斥的，正是钟永侯陆高飞。陆高飞眉头皱得很紧，视线在陆九卿和唐修燕身上一扫，拉拉扯扯，成何体统？唐修燕立刻松开握着陆九卿的手，神色隐忍，还不待他们反应，陆高飞便立刻转向身边的男子，低眉顺眼道：“家门不幸，让殿下看笑话了。”众人这才发现，这钟永侯府内竟还有一个外人——九皇子莫萧。陆九卿原本挺淡定的，但是看见莫萧在此，还是忍不住震惊的瞪大了眼睛。莫萧怎么会在这里？还不快拜见九皇子！陆高飞扭头呵斥，将所有人惊醒。陆九卿回过神来，跟着众人一起屈膝伏身，见过殿下。今日的莫萧，黑发黑袍黑靴，还黑着一张脸，妥妥地从头黑到脚。他的视线落在陆九卿被唐修燕握过的手腕上，眼睛里的冷意快要冻死人。他迟迟不开口，众人也不敢起身，都心里打着鼓，低着脑袋等。陆九卿抿了抿唇，抬头看向莫萧，两人视线一对上，莫萧就恶狠狠地弯了陆九卿一眼。陆九卿，他又哪里惹到他了？七八，莫萧终于开了尊口，众人这才松了口气。陆高飞立刻上前一步，陪着笑脸，殿下，咱们里面请。莫萧却理也没理他，径直朝着陆九卿走了过去。陆九卿立刻瞪眼，你要干什么？你别过来。莫萧才不管他，走到他面前站定，先是看了眼旁边陆梦华身上的衣裳，随后语气臭臭的问陆九卿，你喜欢这样的？陆九卿看着还不错。莫萧立刻恨
，你这般蠢笨，喜欢都不说。”莫萧脸色虽臭，在听见陆九清喜欢那料子之后，还是说：“这不就是去年蜀地进贡的蜀锦吗？母后送了我许多，都堆在库房里。你若喜欢，拿去就是。秋月，你去安排。”秋月看了陆九清一眼，低声应：“是。”莫萧的话一出，在场众人皆变了脸色。这些人。怕都是一脸懵，不知道这个不受宠、不起眼的庶女何时跟九皇子搭上了关系。陆九清愣了一下，过后倏然间看向旁边的陆梦华，面露疑惑：“吴姐姐不是说你这是寻常料子吗？”“寻常料子。”莫萧挑眉：“蜀锦可不寻常，这是贡品。我倒是有些好奇，五姑娘这蜀锦是从哪里来的？贡品可不是一般人能用的。”陆梦华脸色煞白，被莫萧一质问，眼眶瞬间变红，一副渲染玉器的模样。他无辜的摇着头，却说不出个所以然来，就回头用求救的眼神看向唐修。一直埋头的唐修燕被看得躲不过，一咬牙站了出来。殿下，这蜀锦乃是当日微臣高中之时陛下所赐，见五姑娘喜欢，便。便送了一匹过来。莫萧笑了一声：“你倒是有意思，你夫人也喜欢，怎不见你给夫人做一身新衣裳？倒是给姨姐做起了新衣裳。”唐修燕：“是，是因为，因为九卿不曾说起过喜欢，我这才给了他五姐姐。”莫萧看向陆九卿：“你这般蠢笨，喜欢都不说。”陆九卿看戏正起劲，就被无差别攻击了。莫萧哼了一声：“算了，你向来愚笨。”陆九卿闭了闭眼，咬牙说。是我笨，殿下的蜀锦，我这等愚笨之人配不上，殿下还是收回去吧。莫萧瞪眼，你不要。陆九卿，我不想跟别人穿一样的衣裳。莫萧原本横眉怒目的，一听这话又缓和了，这还不简单？伸手指了指陆梦华，你衣裳换掉，以后不许再穿。顿了顿，又指着唐修燕，你也不许再穿蜀锦。唐修燕，唐修燕。是莫萧看向陆九卿，满意了。陆九卿怎么就忘了？莫萧就是个毫不讲理、做事全看心情的混账。自己若是再不满意，他还不知道会做出什么事情来呢。今日已经够招眼了，他不想再惹麻烦。多谢殿下，这便是领情了，不反抗了。莫萧这下满意了，脸也没有刚开始黑了，一边看着心中震惊无数回的钟永侯陆高飞，连忙趁机上前：“殿下，里面请。”莫萧心情好了不少，没再为难陆高飞，跟着人往里面走。陆高飞陪着笑脸，小心翼翼地问：“殿下。”与小女九卿很熟，莫萧挑眉，也不知存了什么心思，特意提高了声音说：“侯爷难道不知？六姑娘可是本殿下的救命恩人。”这下所有人都变了脸色。这事儿，钟永侯府没有一个人知道。莫萧见他们神色，也大概猜出些什么了，眼神有些冷。看来侯爷对这个女儿并不怎么关心啊。第十三章。到时候别来找我哭。陆高飞看了身后的陆九卿一眼，微微皱了皱眉头，轻声对莫萧说：“微臣忙于政务，对于家庭，对于子女，却有疏忽大意。”莫萧眼神冷了一下，看陆高飞的眼神有些不满。这老家伙明显顾左右而言他，但这始终是别人的家事，自己无名无份，插手太深会有人起疑。想到这里，莫萧心头倏然间涌上一股怒火，本来还算不错的心情瞬间跌入谷底。他停下脚步，不再往里面走。陆高飞一愣：“殿下。”莫萧心中有气，懒得理他，径直走到陆九卿的面前：“你过来。”陆九卿皱了皱眉，当着众人的面不好叫人看出端倪来，只能跟在莫萧的身后走。莫萧带着他走远了一点，随后才低头看向他。陆九卿等了半晌，没等到。莫萧开口，有些疑惑地问：“殿下还有事？”莫萧抿唇：“不是你有事吗？”陆九卿，你让秋月告诉我，让我陪你回门。我来了，你却什么也不说。莫萧有些暴躁：“你当老子的时间是流水，想要多少有多少。”陆九卿的脸瞬间充血，一路红到了耳朵尖。这个秋月明明答应了不说，怎么转头全说了？陆九卿尴尬的恨不得钻进地缝里去。他就说：“好好的。”莫萧怎么会莫名其妙的在今天这个日子里跑来中永侯府？原来是因为自己说的话，我。我只是随口一说，并不是真的想要麻烦殿下。陆九卿越往后说，声音越小，脑袋垂下，不敢看莫萧。莫萧果然脸黑如墨，拳头攥得咔咔响。别人随口一句话，他跑得比狗还快，像个傻子。陆九卿有些怕，往后退了一步。莫萧看见陆九卿的动作，先是愣了一下，随后压着怒火：“你躲什么？怕我打你？”陆九卿不敢说话。莫萧看他这个样子就来气：“你还知道怕？我还以为你什么也不怕呢，就知道在我面前耍横撒娇，在别人面前就成了个傻子哑巴，任由人欺负。我早说唐修燕不是好东西，你非不听，非要嫁。”现在呢，那狗东西竟与你那好姐姐勾搭上了。陆九卿挑眉，随后低声说：“殿下，别乱说话，我乱说。”莫萧气得哼了一声，长了眼睛的就能看出来怎么回事。就你这个蠢蛋看不出来，你还在那纠结什么蜀锦？人都要跳墙了。陆九卿，算了，说了你也不听，你那狗脑子里空空如也，心眼真尖那么大
，还全装满了唐修燕。莫萧语气带着几分恶狠狠：“你是不见棺材不掉泪，到时候别来找我哭。”莫萧说完，转身就走，来的莫名其妙，走的也相当莫名其妙。在场众人都没反应过来，莫萧已经跑的影都没有了。陆高飞追了几步没追上，最后停下，擦了一把脑门上的汗，悠悠地道：“走了也好，有这么个玩意儿在家里，他连喝水都觉得有些梗，呼吸都要不畅快了。”人一走，瞬间轻松许多。陆高飞这才看向陆九清，视线里带着几分打量。第十四章。我做错了什么？不只是陆高飞，所有人的视线都不约而同地看向了陆九清。陆高飞看了他几眼，这才沉声发了话：“先进去吧。”陆九清一言不发地跟着人进了内厅。正上方左右坐着钟永侯夫妇，右边下手第一位坐着陆九清的亲生母亲和氏，其余人等在莫萧离开之后便也跟着散了。毕竟他在府中向来不受待见。陆九清坐在靠门的边缘位置，这里靠近角落，是他在钟永侯府的固定位置，身边的位置空着，是留给换衣裳的唐修燕的。此刻。坐着的何氏有些坐立难安，他身为妾室，是没有资格坐在这里的。只不过今日是他的女儿回门，才特意给了这个殊荣。但是刚刚发生的事情让他心头有些发慌，看了眼上面的侯爷夫人，两人都不说话，也不知在想什么，抿了抿唇。何氏站了起来：“你今日怎么回事？”何氏皱着眉头训斥陆九卿：“好好的日子就被你破坏了，你非要搞到大家都不开心，你才开心是吗？”钟永侯夫妇都看了过来，却都一言不发。陆九卿四早有所料，一点都不意外自己的母亲在这个时候对自己发难。他只是看着何氏，看了许久，这张脸是好看的。这会儿子还没老，算得上风韵犹存了。只不过陆九卿见过这张脸衰老且狰狞的模样，前世自己的死不只是唐修燕，他这位母亲也有份。何氏被他看得有些发毛，色厉内荏地道：“你看什么看？我说的不对吗？”陆九卿这才慢吞吞的开口：“你说的哪里对？”何氏一下子愣在原地，不可置信的看着陆九卿。这个女儿从小就乖巧听话，不管自己说什么，她从未反驳过自己。陆九卿看着她的表情，心中冷笑一声，以为她还会像上一世那样当。傻子吗？我今日究竟做错了什么？陆九卿的视线从何氏的脸上挪到了陆高飞的脸上，缓缓地说：“我实在不知。”何氏终于回过神来，飞快地看了眼陆高飞，随后几步走到陆九卿的面前，厉声说：“你还不知错？你回门就回门，你好端端的找五姑娘的麻烦做什么？这下好了，闹得大家都不开心，难道不是他找我的麻烦吗？”陆九卿挑眉，众目睽睽之下，可都看见了，他与我夫君过分亲密。住口！何氏脸色瞬变。抬手就要打陆九卿，陆九卿脸色一冷，一把攥住何氏的胳膊，冷声道：“你不是我的母亲吗？怎么一点也不疼惜我，竟向着别人说话？够了！”陆高飞终于看够了戏，开了口。陆九卿一顿，松开了何氏。何氏往后踉跄几步，随后一下子跌坐在地上，指着陆九卿哭喊道：“你这个不孝女，你你竟敢这般对我，老爷夫人！”你们看看他，他今日当着你们的面都敢如此，可见平日里有多过分。陆九卿低头整理了下自己的衣袖，任由何氏在那唱大戏。第十五章声势，何氏闹了一会儿，见没有人理会，最后讪讪的闭了嘴，站起身，默默的坐在了椅子上，时不时的看一眼陆九卿。陆高飞打量着陆九卿，开口问道：“你与九皇子是怎么回事？”父亲不知。陆九卿看了一眼何氏，我偶然之下救了落水的九皇子，也算与他有救命之恩。此事我早已告诉何氏，何氏没告诉父亲吗？陆高飞。转头看向何氏，何氏有些慌，磕磕绊绊地说：“我。”我以为他会告诉老爷，便没多话。我不知道他竟然将此事瞒下。陆九卿，我一年就能见到父亲一次，我哪有机会在父亲面前说话？这话一出，陆高飞皱眉：“你在怨我？”陆九卿不敢。陆高飞皱了皱眉头，总觉得这个女儿与他印象中的不太一样。以往每当除夕团圆之夜，他才会在团圆宴上见到这个女儿。每次见，他都低垂着头坐在最角落的位置上，偶尔偷偷的看自己。可当自己看过去的时候，他都会飞快的低下头去，显得小心翼翼。可现在却完全不是。这么回事，陆高飞引下心中疑惑，冷眼看向何氏。这么重要的事，你也不说。若真得罪了那位，你承担得起后果吗？何氏被吓了一跳，连忙跪下：“老爷，妾身不是故意的。”陆高飞没有下次。何氏抹着眼泪，连连应下，看陆九卿的眼神，恨不得吃了他。正在此时，换完衣裳的唐修燕和陆梦华也回来了。唐修燕穿了一身不太合身的灰色袍子，脸色要多难看有多难看，一进门就恶狠狠地瞪了陆九卿一眼。若非钟永侯夫妇在场，怕是要当场动手了。陆梦华换了一身淡粉的罗裙，眼眶红红的，委屈的很。一进门就扑到了侯夫人的怀里，哭着喊了一声“母亲”。陆九卿眼神一冷，直直的看向侯夫人。侯夫人伸手拍了拍陆梦华的背，随后将人从怀里拉了出来，淡声说了句“别哭”。陆梦华抿着唇，虽未说话，眼泪却不停的往下掉。侯夫人信佛，常年待在佛堂里佛不出，即便出来也极低调寡言。此时她的女儿泪水连连。
他的神色也淡淡的，不见波动，倒是一边的何氏满眼心疼，拉过陆梦华就开始安慰：“五姑娘不哭，有什么我给你做主。”陆梦华一把甩开他的手，有些不耐烦地说：“你能做什么主？何氏，我我都怪你。”何氏猛地扭头看向陆九清，怒骂道：“见到这一幕，陆九清心中止于冷笑，这么明显。”以前他怎么就没看出来呢？前世他总以为是自己做的不够好，吴姐姐比自己优秀，母亲才会喜欢吴姐姐，不喜欢他。直到死的那一天，他才终于明白原因，不是他不够好，而是不管他做的再好，哪怕比陆梦华好，何氏都不可能喜欢他，因为他根本就不是何氏的亲生女儿。何氏不是不疼女儿，而是他只疼自己的亲女儿。第十六章真假千金，前世。唐修燕捏着他的下巴，给他灌下一杯毒酒，看着他七窍流血、痛苦挣扎的时候，居高临下，假惺惺地说了一句：“九卿，我们这么多年的情分，我也不愿走到今日这一步，可没有办法，有的人容不下你。”彼时的陆九卿已经痛到满地打滚，根本就没听明白唐修燕这话的意思。就在这时，有人推开房门，从外面走了进来，紧接着传来一道声音：“怎么这么久，这点小事都办不好？以后我们梦华还能指望你吗？”陆九卿一听到这个声音，浑身的血液一下子就僵住了，他不敢置信。近的抬头，一眼就看见了何氏，他的亲生母亲。何氏进了门，扫了地上的陆九卿一眼，皱了皱眉，立刻收回视线，看向唐修燕：“怎么这么久？”唐修燕耐着性子：“你不是看见了吗？快了。”何氏，快点吧，孟华还等着你回话呢。何氏说完，抬脚走了出去。陆九卿瞪大眼睛，用尽全力往前爬了一段，嘶哑着声音喊了一句：“母亲。”可那个他喊了一辈子母亲的人，连头都没回一下。从进门到离开，何氏只看了陆九卿一眼，还是为了确认他到底死没死。陆九卿眼睛流下了血泪，这一瞬间，心脏的疼痛已经完全掩盖了身体的疼痛。唐修燕在他面前蹲了下来，声音很轻地说：“看见了吧。”不是我心狠，是他们容不下你。陆九卿缓缓的抬头，在一片模糊的血色中看向唐修燕。为什么？唐修燕看了他一会儿，最后叹了口气，算了，让你死个明白吧。你不是何氏的女儿，梦华才是。这个秘密一直隐藏得很好，可最近却被人翻出来了。没有办法，只能牺牲你了。只要你不在了，背后之人说不定就停手了。唐修燕给陆九卿擦了一下眼角的血泪，下去之后，别怪我。陆九卿呆愣愣的听完，然后一把打掉唐修燕的手。伪君子，给自己杀人找一个借口，以为这样他就无辜了。他和那对母女一样，都是杀人凶手。陆九卿从过去的回忆中抽离，他看着何氏，一脸关心的看着陆梦华，看着何氏，恶狠狠的指责自己，真的是好一对母女情深啊！他不禁笑出声来。何氏原本怒瞪着他，见他笑，立刻呵斥道。做了这种事，你还敢笑？不好笑吗？陆九卿悠悠地道：“看这情形，不知道的还以为吴姐姐才是你的亲生女儿呢。”这话一出，整个大厅死一般的寂静。一直低头念佛的侯夫人停了下来，握着一串佛珠，抬头看向了陆九卿。陆高飞手里端着茶杯，也不自觉地停下了。何氏瞪着眼睛，陆梦华的眼泪都忘了流。陆九卿一一扫过众人，心一点一点的往下沉。看来他刚刚说的那句话，不止戳中了一个人的肺管子。原本以为简单的事情，如今看来好像并不简单。陆高飞最先反应过来，将手中的茶杯重重的往桌上一放，沉声道：“越闹越不像话了。”第十七章，人要知礼义廉耻。这一次。何氏没再咋咋呼呼、不依不饶了，她像个乌龟一样缩起了脑袋，不敢抬头看陆九卿。侯夫人看了陆九卿一会儿，便又低下头去继续念佛了。手腕上那串长长的佛珠，一颗一颗从她的指尖划过，似乎她的世界里没有众生，只有佛。好好的回门宴，闹成什么样了、啊？陆高飞语气不耐烦，沉声说：“本是大好的日子，非要寻不痛快。”说这话的时候，陆高飞看向了何氏，何氏脑袋越发垂得低了，攥着手里的衣袖不敢吭声。陆高飞复又看向一边的陆梦华，中永侯府。缺你吃穿了，你非要去拿别人家的料子。陆梦华有些委屈，红着眼睛说：“可我没有赎锦，赎锦又如何？不该是你的，你就别妄想。”陆梦华的脸色瞬间沉了下去，往陆九卿那边看了一眼，差点压不住眼底的阴寒。父亲，我知道错了。陆梦华最终低了头。陆高飞看了他一眼，没再多做纠缠，抬眸看向站在一边的唐修燕，脱下赎锦的唐修燕穿着灰色的衣袍，整个人都显得寒酸了几分。陆高飞忍不住皱了皱眉头，修燕。陆高飞略有些不快的喊了一声：“你可知今日你错在哪里？”唐修燕快将一口牙给咬碎了。打从今日进门，看见九皇子莫萧开始，他就没有一刻是顺心的。原本想着风光风光一次，结果话还没说一句，事还没做一件，就被人扣了一脑袋的帽子，惹了一身的腥，甚至将脸面扒光了扔在地上踩。面对陆高飞的质问，唐修燕咬着牙低了头：“今日。”我是有不妥之处，你知道就好。陆高飞冷声说：“你也是读书人，也该知道礼义廉耻。”唐修燕瞬间抬起头来：“父亲，这话是否过重？重吗？你若知道轻重，今日也不会丢脸丢
堂堂状元郎，这点还需要别人提醒吗？你得了陛下赏赐，不思妻子对你提携之恩，反对妻姐大献殷勤，你觉得合适吗？陆高飞这些话，不只是在打唐修燕的脸，也一并让旁边的陆梦华颜面尽失。陆梦华再也忍不住，哭着喊了一声：“父亲！”他不明白，父亲平日里对他有求必应，从无苛刻，怎么今日竟说出这样伤人的话来？陆高飞回头看他一眼，皱了皱眉，既知廉耻，下次就不该再犯。陆梦华不可置信地看着自己的父亲，终于没脸再待下去，哭着跑了出去。唐修燕脸颊抽动，在陆梦华跑出去之前说了一句：“一切都是我的错，是我不知分寸，做错了事，和五姑娘无关。”陆梦华的脚步停住，站在那看着唐修燕，眼泪流得更厉害了。陆高飞视线在两人之间转了一圈，眉头皱得更深。陆九清将。一切看在眼底，心中冷笑。这两人是生怕别人不知道他们俩有猫腻。第十八章，我确实没教养。陆九卿正想着陆高飞是不是已经看出那两人的问题了，却听见陆高飞喊了自己的名字。九卿，陆高飞视线落在陆九卿的身上，神情变得有些复杂。你可知道你错在哪？陆九卿先是一愣，随后笑了笑，女儿愚钝，不知错在何处。陆高飞蹙眉，家丑不可外扬，你当着那么多人的面拉扯你嫡姐和夫君，此事你不认错？还有刚才你对何氏三番四次顶撞，她可是你的母亲。陆九卿眼神有些冷，她心中还在奇怪。陆高飞从不管事，上一世忽略他到死，这一次。他怎么突然间开始管事了？他训斥陆梦华和唐修燕的时候，他还想陆高飞这是转性了。结果这把火这么快就烧到自己的身上了。他不是转性了，他只是觉得自己在九皇子面前丢了脸，恼羞成怒了。陆九卿淡淡的道：“什么家丑？我不过是羡慕我姐姐身上的衣服漂亮而已，这有什么错？谁知道妹夫跟大姨子竟然私相授受,受？要说错，也是他们二人不知廉耻。我只是个受害者。”我有什么错？一句思乡受受，一句不知廉耻，让唐修燕和陆梦华二人脸色大变。何氏伸出了他的乌龟脑袋，着急的骂道：“你这个死丫头，少在那胡说八道，毁我五姑娘名声！”有人为陆梦华出头，他只管低着头，流眼泪扮委屈。唐修燕瞪着陆九卿：“你不要太过分。”陆九卿哼笑一声：“这些人脸都不要了，还要什么面子？”陆九卿看向张牙舞爪的何氏，凉凉地说：“一个姨娘，主仆不分，在我面前大呼小叫，我呵斥几句，难道不该？姨娘而已。”就是吓人，他怎么就不能呵斥了？何氏平日里看着风光，众人见他受宠，也给几分脸面，就让他忘了自己是个什么东西了。这会儿被陆九卿一说，何氏顿觉羞辱，哭的那叫一个厉害，闹着要陆高飞为他做主。陆高飞也被陆九卿的话镇住了，有点不敢相信，这是那个唯唯诺诺，总是坐在角落里的庶女。你。你还有没有教养？陆高飞怒道。这句话倒是无意间戳中了陆九卿的肺管子。陆九卿脸色冷了下来，沉声说：“自然是没有教养的。我的母亲忙着给吴姐姐献殷勤，哪里会理会我呢？我的父亲一年才能远远见上一次，连长什么模样都不怎么看得清，又哪里有时间教导我呢？父亲说我没教养，倒真是说对了，这点我承认。”陆高飞嘴角抽动，怒气上头，几步冲到陆九卿的面前，扬手要打。陆九卿半分不惧，仰头迎了上去。你打，我也很想领教一番父亲的教导。陆高飞的手僵在半空，视线落在他的眼睛上，渐渐的有些出神。他久久不动，陆九卿的眼神却又些变了。他能看出来，陆高飞心软了，那双看着自己的眼睛里，甚至带了两分疼惜。可陆九卿也清晰的感觉到，这心软和疼惜都不是给他的。第十九章。姐姐不会生气吧？陆高飞终究还是放下了胳膊，他转过身去，沉声说：“用了五扇再走。”说完这句话，陆高飞直接离开了。他一走，侯夫人念了一声佛号，紧随其后也离开了。这两人一走。气氛瞬间就变了。何氏冲过来要打陆九卿，嘴里不干不净的骂道：“你这个小蹄子，竟敢说那种不三不四的话来污蔑五姑娘，看我不抽烂你的嘴！”陆九卿往后退了一步，躲开何氏的攻击，看了一眼旁边不做声的陆梦华：“吴姐姐，你瞧瞧，她多维护你啊！对你可比对我这个亲生女儿好多了。”一句话让何氏僵住。陆梦华，够了！何氏看了眼陆梦华，有些小心翼翼。陆梦华冷着脸看了何氏一眼，走向陆九卿，沉声说：“我不知哪里得罪了六妹妹，竟让六妹妹。”这般针对，如果是为了那匹鼠锦，我如今也已经被九殿下勒令不许再穿。六妹妹大可不必再介怀，一匹鼠锦而已，我还不放在眼里。陆九卿淡淡的道：“但是我厌恶别人碰我的东西。”陆梦华瞳孔一缩：“你什么意思？”陆九卿却话锋一转，露出自己手腕上的碧玉镯子。蜀锦的事我没放在心上，毕竟夫君可是送我别的东西。他还说这镯子成色一般，以后还会为我寻更好的。陆梦华一看见这个镯子，脸色就变了，猛地回头去看唐修燕。唐修燕早在陆九卿亮出镯子的时候就开始急了，这会儿连忙摇头：“事情不是这样的，我没有。”
对，夫君一开始没打算送给我，原是给你准备的。可他见我喜欢，便送给我了。吴姐姐，你不会生气吧？陆梦华咬着牙，冷声说：“六妹妹夫妻和谐，伉俪情深，我一个外人有什么好生气的？”他看向唐修燕，不愧是状元郎，哄人的手段可真是一流。说完，冷着脸扔下众人跑了出去。唐修燕伸手指了指陆九卿，恶狠狠地说：“你等着！”说完，顾不得许多，跟在陆梦华身后追了出去。他们俩一走，何氏也不会留下。他自来是围着陆梦华转的，屋子里就只剩下陆九卿一人了。陆九卿静静地站了一会儿，倏然间觉得疲惫，走过去在椅子上坐下，屁股还没坐热呢，外面进来一人，一脚跨进门槛，就开始阴阳怪气。听说六姐姐今日好大的威风啊，我还想着来见识一下六姐姐的风采呢。怎么着，我来迟了？陆九卿一抬头，便对上一张少年的脸，少年十五六岁。穿一身白，也不知在哪儿也过，到处是灰尘泥点，走路也半点稳重没有，吊儿郎当的没个正形，拥有一米八几的瘦高个，脸上却还带着未褪去的稚气。陆子安，周永侯府唯一的嫡子，那位念佛的侯夫人，除了陆梦华一个女儿之外，就只有面前这个宝贝疙瘩了，在众多兄弟姊妹中排行老七，是小妖。这位宝贝疙瘩，平日里就与陆九卿不对付，基本上是见面就对。第二十章，你比以前更歹毒了。陆九卿一见着陆子安，没有像往常那样不耐烦，反而笑了起来。前世他讨厌这个弟弟，陆子安拥有他想要却不得的一切，他是嫡子，得所有人的宠爱，他在府中可以肆意妄为，想做什么就做什么。要读书有最好的先生教导，要学武也有最好的武士传授，要玩也是小跟班成群，不像自己，像一只阴沟里的老鼠，就连自己的亲生母亲都不怎么待见自己。他拥有那么多就算了，他还总是跟自己过不去，每次见面都要找他麻烦，仿佛不冷眼讽刺几句就浑身不舒服似的。所以他讨厌这个同父异母的弟弟，甚至到了厌恶的地步。可正是这个他厌恶的弟弟，是在他成亲之后唯一关心他的亲人。他虽然说话还是那么不中听，可他会怕自己过得不好，时不时的派人送。银钱来，会怕唐修燕欺负自己，时不时的便敲打唐修燕几句。自己成亲后多年无子，他也曾托关系找最好的大夫来给自己诊脉，想帮自己一把。他说话难听，但是做的事情却是实打实的对他好。也就是陆子安教会了他，看一个人是不是真的好，不要去听他说了什么，而是要看他做了什么。唐修燕满口甜言蜜语，可腹中一肚子男盗女娼。陆子安再怎么帮他，也防不住唐修燕糟践他。重生一次，再见到陆子安，陆九卿是打心眼里高兴。他笑着走到陆子安的身边，伸手捏了捏陆子安又些婴儿肥的脸颊。咱们安安哪儿都好，就是这张嘴说话难听。陆子安的脸像是被埋进了染缸，瞬间通红。他如临大敌，后退一步，瞪着陆九卿：“你是谁？你别碰我呀！”陆九卿挑眉：“安安啊啊啊！都说了别这么叫我。”陆子安怒了。大声说：“我都多大了，还这么叫我？”陆九卿没忍住，一下子笑了起来。陆子安小的时候最喜欢别人亲昵的称呼他安安，不这样叫他，他都不答应。叫他大名的时候，他还总一本正经的纠正：“我不叫陆子安，我叫安安。”只是等他长大之后，就再也不这样了。将那段被叫安安的日子当做耻辱，谁也不让叫。好了好了，安安长大了，不能这样叫了。你还叫？都说不叫了。安安别生气。陆子安瞳孔震颤，指着陆九卿：“你比以前更歹毒了，以前还。”只是冷嘲热讽几句，现在居然学会杀人诛心了。陆九卿笑得不行，从前怎么没发现他这弟弟这么好玩？陆子安看他笑，先是皱眉，随后也不知在想什么，哼了一声，暗自嘀咕：算了，难得看见笑得这么开心。他走过去，在陆九卿刚刚坐的椅子上坐下。听说九皇子今日来给你撑腰了。陆九卿挑眉。好像是你，既然有这个本事，早干嘛去了？陆子安哼了一声，他最看不惯陆九卿那唯唯诺诺的性子，好像谁都能上去踩上一脚。第二十一章，我要和离。陆子安有些好奇，你怎么搭上九皇子的？我可听说了，那位眼睛可是长在头顶上的。陆九卿不太想说太多莫削的事情，笑了笑，秘密。切，陆子安上下打量他一会儿，看起来还不错，没被唐修燕欺负吧？他以前就瞧不上唐修燕，每次见到唐修燕都是冷嘲热讽的。在陆九卿要死要活，非要跟唐修燕在一起之后，他对唐修燕的厌恶已经达到了极点，连带着对拎不清的陆九卿也有些恼怒。但是陆九卿要嫁，他也没办法，今日他本不会回来的。但是想来想去，最终还是决定回来看看。谁知道一进门就听到了一出八卦。陆九卿知道他不喜欢唐修燕，心中想着，好像所有人都看得清唐修燕的为人，只有上一。是的，他是个睁眼瞎，我不会让他欺负我的。陆九卿看着陆子安，第一次说出了自己真正的想法，我会跟他和离的。陆子安疼的一下站了起来。这次真的是震惊了！你在开什么玩笑？你才刚刚成亲几天，就想着和离？你不是不喜欢他吗？我跟他和离了，你难道不应该为我高兴吗？我是不喜欢他，但是。总之，你怎么能拿婚姻当儿戏？陆九卿看陆子安是真的急了。
，站起身，拍了拍他的肩膀：“你先别嚷嚷，你想让所有人都知道吗？”陆子安，到底为什么那混账欺负你了，做对不起你的事了？这事儿说起来太复杂了，等有机会我再慢慢跟你解释。陆九清轻声说：“你知道就行了，不要张扬出去。毕竟我想拿到他的和离书，在这个世界，和离与休弃完全是两码事。若是被唐修燕休弃，那他一辈子的名声就毁了，这辈子都被人指着脊梁戳。若是和离，就完全不同了。”陆子安沉默一会儿，没好气地说：“当初就告诉你唐修燕不是好东西，你偏不信，非要嫁，现在又要闹和离，你这脑子里到底在想什么呢？我以前蠢，不知道，现在悔悟了。”回头是岸，陆子安张了张嘴，到底是没再说什么。他从随身的包里掏出个小布袋，扔给陆九清，拿着。陆九清接住，给我的。陆子安别扭的嗯了一声，那什么。你成亲的时候，我忘了给你准备天妆，便想着不及你。陆九清一愣，随后笑了起来。他哪里是忘了，明明就是不高兴，他嫁给唐修燕，在跟他赌气。陆九清打开小布袋，拿出里面的东西，眼睛一下子亮了起来。好看，陆子安给他准备的是一条白玉手镯，质地温润，没有一丝杂质。陆九清二话没说，抬手就要将手腕上的碧玉镯子取下来，可试了几次都卡住了。陆子安看了几眼他手腕上的碧玉镯子，抿了抿唇，说。你这镯子比我送你的珍贵多了。陆九清头也没抬，是吗？我怎么觉得你送的更珍贵？第二十二章。我与他不过逢场作戏，真正爱的是你。那碧玉镯子眼见着取不下来，陆九清的手腕也被折腾的红了一大片。陆子安看不下去了，直接说：“算了算了，这碧玉镯子你带着吧，挺好看的，我送的。”你收着就是。陆九清能说一句喜欢，他也挺开心了。陆九清沉默了片刻，左右看了一圈，最后抬脚往外走。你干嘛？陆子安跟着追了上去。陆九清进了花园，找了一圈，最后找了个趁手的石头握着。陆子安跟在他后头。你到底要做什么？陆九清将石头塞进陆子安的手里，随后掏出一根帕子，垫在手腕和镯子中间，将自己手腕往旁边的台阶上一放，指了指镯子，对陆子安说：“咋？”陆子安嘴角抽了抽，不好吧？这镯子看起来挺贵的，陆九清，再贵我也不喜欢。咋？陆子安还是有些犹豫。陆九清瞪了他一眼，你还是不是个男人？怎么婆婆妈妈的？陆子安小孩心性，最瘦不得鸡，立刻拎起石头就砸，非要让陆九清看看他到底有多男人。几下砸下去，碧玉镯咔嚓一声裂成了好几段。陆九清起身甩了甩手，满意的拍了拍陆子安的肩膀，咱们安安就是男人中的男人。陆子安总觉得被这女人忽悠了。陆九清拿出陆子安的白玉手镯，高高兴兴的戴上了，还对陆子安晃了晃，好不好看？陆子安，好看。陆九清笑了起来，我也觉得好看。安安的眼光最好了。陆子安，不对劲，这个女人简直太不对劲了。他被激起了一身的鸡皮疙瘩，伸手指了指陆九清，好好说话。陆九清又被逗笑，重生回来这么多天，今日算是他最高兴的一天了。姐弟俩一边斗嘴一边往前走，刚走几步，耳边倏然间传来争吵声，姐弟俩同时停下脚步，看向声音来源，不远处就是府中的假山群，规模庞大，里头小路众多，弯弯绕绕，平日里甚少有人来往，声音就是从假山群里传来的。姐弟俩都没有听墙角的爱好，对视一眼后，不约而同的转身准备离开，谁知陆九清刚迈。迈出一步，便听那声音提高了几个度，传了过来。那是他非要抢去的，不是我送的，我也没有办法呀。这声音一出来，陆九清倒还算平静，旁边的陆子安却一下子变了脸色。这是唐修燕的声音。陆子安冷着脸看向假山的方向，一秒钟后，大步流星的朝着那个方向走了过去。陆九清叹了口气，只好跟着陆子安往那边走。小孩子定力差，别闹大了，不好看。两人进了假山群，没看到人，也不知躲在哪个石头后。走了几步，耳边的声音越发的清晰起来。陆子安越走越快，最后在一个拐弯处猛然间停了下来。陆九清站在他的身边，静静的看着不远处的两个人。唐修燕正紧紧的抱着陆梦华的腰，轻声哄他：“你知道的，我与他从来只是逢场作戏，我真正爱的人只有你呀。”第二十三章。偷听，陆梦华今日受了大委屈，这会哭得梨花带雨。即便被唐修燕抱在怀里，也是伸出手不断拍打着唐修燕。你心里早已没有我了。你娶了她之后，便一心都在她身上了。你这个骗子，她哭得委屈，控诉得更委屈，身子在唐修燕怀里哭得一颤一颤的。唐修燕心疼坏了，抱着人轻言细语的哄道：“你这是说的什么话？你明明知道我心里爱的一直都是你。当初在街头初见，我对你一见倾心。可你是忠勇侯府的嫡女，我一介布衣怎敢高攀？你的父亲也绝不会允许你嫁给我的。这种情况下，我若是不和陆九卿在一起。”我又怎么能光明正大的来见你呢？陆梦华抬头看他，可你高中状元之后，为何还要娶她？
。唐修燕抿着唇，有些为难。我也不想娶她，可她当初倾尽全力助我休学，我那些同窗可都看在眼里，甚至将这事儿传作一段佳话，连陛下都有耳闻。我若在高中之后反悔，那别人会怎么看我？陛下会怎么看我？陆梦华一双眼睛泛红，你是在怪我当初没有帮你吗？唐修燕，我没有这个意思。陆梦华从他的怀里退出来，低垂着头，哽咽着说：“这件事我确实没有办法怪你，他帮了你。”我没有，但是我也是有苦衷的。身为忠勇侯府嫡女，身边人多口杂。我若与你来往过密，到时候惊动了父亲可怎么办？我是怕父亲从中作梗，坏你前途，这才与你保持距离的。我知道，我知道，我没有怪你。唐修燕重新将人抱进怀里，哄着。今日让你受委屈了，我也不知九皇子今日会来忠勇侯府，叫他瞧见你穿蜀锦了。蜀锦的事倒是无碍。陆梦华抬头看向唐修燕，可那碧玉手镯，你明明答应要送给我的，为何会在陆九卿的手上？陆子安猛然间回头看向陆九卿，陆九卿回看陆子安，神色平静。陆子安瞳孔震动，一双眼睛通红，垂在身侧的手紧紧的攥成了拳头。他缓慢的回过头，继续看向唐修燕，那眼神恨不得将唐修燕大卸八块了。唐修燕这会儿抱着人安慰，我刚刚就说了，那镯子是他抢去的，根本不是他说的那样，不是我送的。陆梦华，他为何要那样说？唐修燕沉默了一会儿，才说：“自从那件事之后，他性子变了不少。他之所以这么说，应该是故意激怒你的。他如今有九皇子护着，我不好拿他怎么办？不过你放心，他如今在我手里，我有的是办法收拾他。”陆梦华还是有些不满，不是说九皇子残忍暴力，杀人如麻吗？怎么他还好好的活着？这话一出，陆九卿明显的感觉到陆子安的呼吸。重了许多，四男人到了极点。另一边，唐修燕说：“等九皇子的新鲜劲儿过了，咱们再慢慢收拾他。你别着急，至于镯子，我以后找机会抢回来就是了。等我在朝堂上站稳脚跟，我还能给你更多更好的。”第二十四章，原来如此。陆梦华虽然还是有些不满，但是也不好跟唐修燕闹得太凶，会引人厌烦。他抿着唇，镯子必须要回来。还有，你什么时候能让他彻底消失？我不想看见他。今日陆九卿可是让他受了不少委屈。唐修燕安抚道：“再等等。”陆梦华的手放在自己的小腹上，轻声说：“我也想等，但是有些事等不了。”唐修燕沉默了一会儿，然后说：“你放心，很快的。九皇子什么心性，谁不知道？他很快就会玩腻了他。他说不定到时候都不用等我们动手，九皇子就替我们解决了。”陆九卿静静地听着他们的对话，心中出奇的平静。上一世他们就是打着这样的主。主意，希望自己能早日死在九皇子的手里。可偏偏九皇子对他就是不腻，这一条路走不通，他们也暂时找不到下手的机会。唐修燕索性便一直演戏，从自己这里骗取同情，利用自己去九皇子面前献媚套取好处。那些年。唐修燕靠着他陆九卿出卖色相，给九皇子官图平坦，一路平步青云。到最后，若不是陆梦华的身世暴露，他怕是也舍不得那么快就杀了他。陆九卿平静，听完一切的陆子安可平静不了，他再也忍不住，攥着拳头就要往上冲，他要将唐修燕这个王八蛋抽筋扒皮。陆九卿眼疾手快，一把捂住陆子安的嘴，抱着人的腰将人往后拖。陆子安眼睛瞪得大大的，有些激动的挣扎着。嘘，陆九卿压低声音说：“你现在过去，对我没有任何好处，我是成了亲的。”人，只要他不放手，我就是唐家人。陆子安大口大口的喘着粗气，最后慢慢的平静下来。陆九卿见他冷静，拽着他的手飞快的出了假山。等重新回到大厅了，陆九卿才松开握着陆子安的手，他给陆子安倒了一杯冷茶，轻声说：“喝一口，冷静一下。”陆子安抬手打掉茶杯，砰的一声，茶杯碎了一地。难怪你要和离，原来如此，原来如此。陆子安眼眶发红，死死的盯着陆九卿。我就说你着了魔一样也要嫁的人。怎么现在说不要就不要了？原来他说不下去，简直不敢相信今日所听见的。他看着陆九卿，声音颤抖的问：“你和九皇子？”陆九卿叹了口气：“我本不想将这些事告诉你，可偏偏叫你撞见了。”他看向陆子安，轻声说：“新婚之夜，唐修燕就将我当个礼物送去了九皇子府。别看我现在是状元郎夫人，可她不敢碰我一根手指头，因为我是九皇子的女人。”陆子安身体晃了晃，一下子瘫坐在椅子上，喃喃道：“难怪九皇子今日特地跑来侯府为你撑腰，原来是这样。”陆。陆子安咬牙切齿，唐修燕这个王八蛋，你刚刚就不该拦着我，你就该让我去，我定要将他碎尸万段不可。他简直不敢相信，这个世界上竟然有如此狼心狗肺、人面兽心的东西。第二十五章。别跟我说话，我犯恶心。相比于陆子安的激动，陆九卿显得格外平静。陆子安看着他，那个狗东西那样对你，你就不生气吗？陆子安觉得陆九卿平静的不正常，生气有用吗？能改变什么吗？陆子安一时间有些说不出话来。陆九卿如今是唐修燕过了门的妻子，发生这种事，不管是默默忍受还是闹开来，都是对陆九卿不利。家务事，就算是陛下也轻易插手不了。陆九卿伸手摸了摸他的头发，轻声说：“放心，我没事。”
。他现在只做三件事：一个是拿到唐修燕的和离书，一个是让他们付出代价，一个就是找回自己真正的身份，让一切都回到原本正确的位置。陆子安看着他这个样子，心里难受的厉害。怎么可能会没事？你那么喜欢唐修燕，他却这么对你，你怎么可能会没事？还有九皇子，那人就是个活阎王，你在他那里还不知道被怎么欺辱呢？不行，这是不能这样。陆子安跳起来就往外走，我去找唐修燕，我让他写和离书，他要是不写，我就扒了他的皮。陆九清一把攥住他的胳膊，你冷静一点，陆子安，你让我怎么冷静？好，你去，你去把这件事闹大。扒了他的皮，然后你去坐牢抵命，顺便将我和九皇子的事情闹大，让陛下皇后记恨我，玷污了九皇子的名声，然后我被除掉，还有你那个五姐姐与妹夫私通，到时候定然也活不成了。陆子安，陆子安愣在原地，脸色煞白煞白的，他没想那么多，没想到事情会这么严重。陆九卿叹了口气，你冷静下来。这事儿我会解决的。陆子安捂着脸蹲了下去，半晌都没吭声。没过一会儿，下人在门口禀报，说是开席了，让他们过去。陆九卿打发走了人，伸手将陆子安拉起来。陆子安的脸色阴沉的厉害，眼眶发红。陆九卿伸手摸了他眼睛一下。安安是大人了，要沉住气。陆子安两人一同去了前厅用膳。到的时候，钟永侯陆高飞已经在了，他身边的位置空着，想必侯夫人又在佛堂。唐修燕和陆梦华也已经入座，何氏身为妾室，坐在最下手。陆高飞看了一眼他们，有些意外。陆子安是他的嫡子，陆九卿是这个府里最不受重视的庶女，这两人何氏关系这么亲近了？陆梦华看见陆子安，笑着招了招手：“七弟，坐我这里。”陆子安冷冷的看了他一眼，没理会他，径直在陆九卿的身边坐下了。陆梦华的。笑容僵住，脸色有些难堪。好吧，你坐那里也是一样的，有六妹妹照看你，我也放心。陆子安这会儿听见陆梦华说话，就想起假山里的那些画面。陆梦华究竟是怎么有脸若无其事的坐在这里的？你别跟我说话。陆子安冷着脸，我犯恶心。陆梦华，你说什么？他简直不敢相信，这可是他的亲弟弟。第二十六章。大好的日子，哭哭啼啼，晦气。钟永侯子嗣颇丰，五子两女，一共七人。但是只有陆梦华和陆子安是嫡出，其他子女皆为庶出。按理说，陆子安应该与陆梦华最为亲近才对。往日里，陆子安与这个姐姐也确实亲近，只是不知道为什么，今日突然间性情大变。陆梦华眼眶红了起来，看向陆子安，我。我是哪里做错的，罪了你？你竟然这么说我！说罢，突然看向陆子安身边的陆九卿，是不是你对七弟说了什么，让他误会我？陆九卿看他一眼，理都懒得理会他，他的沉默被陆梦华当做了默认，立刻激动起来。我不就是拿了你夫君一匹蜀锦吗？九皇子已经命我换下，我以后再也不能穿了。这还不够吗？就因为这个，你就挑拨我和七弟的关系，你简直太过分了！旁边的陆子安听不下去了，什么叫就拿了陆九卿一匹蜀锦？他拿的是一匹蜀锦吗？他拿走了陆九卿的一切，还把陆九卿推进火坑，甚至要他的命。陆子安一掌拍在桌子上，砰的一声，他什么也没说。你别往他头上泼脏水。陆子安冷声道：“倒是你自己做了什么，自己心里没数吗？”陆梦华委屈的落下泪来，我。我到底做错了什么？你要这样对我，我可是你的亲姐姐呀！正因为陆梦华是自己的亲姐姐，她心中才更加难以接受，她的亲姐姐竟然是这样一个残害手足、蛇蝎心肠之人。陆子安心头憋闷的厉害，再也待不下去了，最后站起身甩手走了。陆梦华哭得更是委屈，看向旁边的陆高飞父亲、七弟，这是怎么了？我们姐弟俩可从未这样争吵过。说罢，还意有所指的看向陆九卿。唐修燕坐在陆九卿的身边，眉头皱得紧紧的，沉声说了一句：“一家人和和睦睦的不好吗？非要挑事。”陆九卿原本拿了筷子在吃菜。闻言，直接将筷子摔在了唐修燕的身上。你在说谁？唐修燕，你够了！陆高飞又一巴掌拍在桌子上，脸色沉得厉害。众人瞬间安静下来。陆高飞看向陆梦华，大好的日子，哭哭啼啼的做什么？晦气！陆梦华，陆高飞又看向唐修燕，冷声说：“九卿是你的妻子，你身为丈夫，不但不爱护，反而一味的指责，合适吗？”唐修燕抿着唇，有些不太服气的说：“我只是对事不对人，什么事也大不过她是你夫人的事实。”是，我明白了。陆高飞深吸一口。气，沉声说：“这饭也没必要吃了，都回去吧。”众人起身告别，陆高飞却叫住陆九卿，说：“前头为你准备些礼物，你带回去。”陆九卿有些诧异，看了陆高飞一会儿，然后点点头，多谢父亲。等到了前院，果真见摆放着好几口大箱子，都是陆高飞为陆九卿准备的。唐修燕看着这些东西，看陆九卿的眼神有了点变化。钟永侯对这个庶女好像重视了起来。第二十七章。陈渊出了钟永侯府，唐修燕就变了个脸，走在陆九卿的身侧，沉声说：“今日的事带回去之后，我再慢慢跟你算账。”说罢，跳上马车，自顾自的走了，竟是故意将陆九卿扔下，要让他走着回去了。陆九卿一人站在空荡荡的街头，沉默片刻，转身朝着相反的方向走。唐修燕这会儿正在气
，他索性去了街上，暂时不回状元府了。重生回来后，他还从没出来过。如今身边没有讨厌的人，一个人走在大街上，让他整个人都放松下来。在中永侯府没吃上饭，陆九卿饿得慌，找了个街边馄饨摊坐下，先填饱自己肚子再说。刚坐下，就听不远处吵吵嚷嚷，一群人围在一起，也不知道在看什么。老板端着热腾腾的馄饨过来，见陆九卿往那边看，笑着说：“那个呀。”那是有人正卖身葬父呢。陆九卿愣了一下，卖身葬父？是啊，是个小丫头片子，在那儿跪了一天了。老板有些唏嘘，春寒料峭的，小丫头穿的单薄，这会儿怕是冻透了。陆九卿，没人买吗？那小丫头长的不行，就没什么人买。老板说完，招呼陆九卿吃着，转头去忙活了。陆九卿塞了一个热乎乎的馄饨，心头有些说不出的难受。他摇摇头，如今他自身难保，这点多余的同情心实在是要不得。三两下吃完了馄饨，陆九卿把钱放在桌上，起身打算离开。路过那儿的时候，陆九卿抬眸往里面看了一眼，然后瞬间停在了原地。只见人群之中跪着一个十二三岁的小姑娘，穿着一身破烂单薄的粗麻衣，双手交叠放在膝上，露在外面的肌肤冻得。青红青红的，那馄饨摊老板说她长得不行，其实已经是美化了。这丫头哪里是长得不行，分明是长得丑，整张脸上长满了痘，就没一块完整的好皮肤。瞧着有些瘆人，她又瘦，颧骨高耸，脸颊凹陷，却偏偏一双眼睛大的出奇，圆溜溜的，组合起来不是丑，而是吓人。陆九卿盯着她看，不是被吓到，而是从这张脸上看到了熟悉的影子。那双眼睛，她认识。陆九卿拨开人群，钻了进去，在那小丫头的面前蹲了下来。见面前有人，那丫头大大的眼珠子动了动，看着陆九卿，你要买我吗？陆九卿被这双眼睛看得后背发凉，忍不住往后退了一点。你买我？不吃亏，我吃的少，力气大，能干很多活，男人都比不上我。小丫头直勾勾的看着陆九卿，用一种麻木的语气推销着自己。我还会射箭，我能保护你。说实话，陆九卿是有些怕他的。他硬着头皮又凑近了一点，轻声问：“你叫什么名字？”那小丫头看了他一会儿，然后说：“陈渊，我叫陈渊。”陆九卿心中的猜测得到了证实，这个小丫头果真叫陈渊。第二十八章。救人！陆九卿认识陈渊，在上一世，那个时候的陈渊不是跪在街头卖身葬父的小可怜，他是驻守边关的陈大将军的女儿，是当今陛下亲封的郡主，更是当今太子殿下的预定太子妃。他是在太子府上见到陈渊的，那个时候的他有着一点现在的影子，冷漠。寡言，但是他却对太子殿下极为尊重，甚至到了唯命是从的地步。按照他的身份地位，在太子面前本不用卑微，但是在无人的时候，他却似乎将太子当主人一般，任由太子指使。陆九卿对他印象深刻，不是因为这个，而是陈渊有一手极好的剑法，几乎是百发百中。他为什么知道？因为他亲眼见过陈渊刺杀莫萧，还不止一次。九皇子差点死在陈渊的手上。此时，陆九卿看着面前的陈渊，有些心情复杂。他想着，自己要是不管，那陈渊是不是就会和上一世一样，站在太子的身边，然后一次又一次的来刺杀莫萧？以他的身份地位，以他百发百中的剑术，如果持之以恒坚持下去，说不准还真能要了莫萧的命。他心中纠结无比，陈渊却有些等不及了。你要买我吗？不买的话，让开。陆九卿果然，拽姐不管什么说，不管什么境地都拽。他咬了咬牙，买。他从怀里掏出钱袋子，塞给陈渊，够了吗？陈渊那双眼睛终于有了一点光亮，打开钱袋看了看，从里面拿出五两银子，这些够了。他把钱袋还给陆九卿，郑重地说：“待我安葬好我父，我定来寻你。你若不放心，可以跟着我。”陆九卿，我跟着你吧。倒也不是不放心，就是觉得他一个小姑娘可能没办法处理好，他帮个忙。陈渊点点头，起身准备离开，却在站起来的时候一个踉跄。陆九卿上前一把将人扶住，手却像是摸到了冰块一般。这丫头快冻硬了。陆九卿脱下自己的外套，裹在陈渊的身上，拉着人到馄饨摊坐下，让老板给他煮了一大碗热乎乎的馄饨。你吃点东西吧，这样暖和一点。陈渊盯着那碗馄饨看了一会儿，随后看向陆九卿，对方没了外套，被冷的嘴唇有些发白。他抿了抿唇，说了句。我会报答你的，然后端起馄饨大口吃了起来。陆九卿，他心中对陈渊还是有几分惧怕，但是看着他一本正经的说要报答自己的时候，心中还是有几分动容。他忍不住想，上辈子想必是太子帮了他吧。所以他就不顾一切，付出一切去报答太子。严格来说，陈渊除了刺杀莫萧，也没做什么伤天害理的事情。等到陈渊吃完了，陆九卿才跟着他往他家走。等到了地方，陆九卿才发现，竟然是一个破庙，四面漏风的。陈渊进了庙宇，直接到了角落里，掀开一堆枯草，里面用凉席裹着一具中年男子的尸体。陈渊说：“我养父是他捡到了我，养大了我，所以他要报答他。”第二十九章。你买了我，即便知道陈渊的遭遇，但是等真正看见的时候，心中还是难免动容。他看了看四周的环境，轻声问：“你们
一直生活在这里。陈渊嗯了一声，这里挺好的。陆九清便不再说话了。陈渊小的时候意外走丢，被这个当乞丐的男人捡到，靠乞讨为生，将他养大。如今这男人没了，陈渊卖了自己安葬他，也是还了他的抚养之恩。陈渊弯腰将男人身上的枯草扒拉干净，又伸手整理了下男人乱蓬蓬的头发，抬起头对陆九清说：“我要去买一口棺材。”陆九清连忙说：“我去，你就在这里等着。”陆九清去了城内的凶寺，将阴东西全部置办齐全，又找了人一块儿去了破庙。陈渊看见陆九清带来的一队人，沉默了好一会儿，对陆九清说：“我不值这么多钱。”陆九清不但买了棺材，还有一应纸钱、纸伞、花圈等等，还找了一队殡葬队伍替他安葬养父，所用花销。早已经超过他的卖身钱了。他这种货色也就值一口棺材的钱。他在长街上跪了那么久，别人都不愿意买。陆九清能买下他，他已经很感激了。如今陆九清花费的这些，他还不起。陆九清看着陈渊，心中对他的惧怕少了很多。不管前世的陈渊有多杀伐果决，现在的他也不过是一个可怜的小姑娘而已。谁说你不值这么多钱？陆九清伸手理了理陈渊散落下来的头发，轻声说：“你是无价之宝，每个人都是无可替代的，不是货物，无法用金钱去衡量。”陈渊瞳孔震颤了一下，随后低下头去。陆九清一路陪着陈渊，将他养父安葬好。陈渊跪在坟前，烧了最后一张纸钱，磕了三个头，算是对养父的最后告别。他站起身，走到不远处的陆九清身边。从现在开始，我就是属于你的了。前十四年，他只有养父，后半生，他的人生里就是面前这个女子了。陆九清有些无奈：“你是你自己的，你不是我的。”陈渊，你买了我，那钱算我借你的。你以后还给我就是大将军的女儿，她哪里敢买？再说了，就陈渊那杀人的本事，她也不敢惹他。陈渊却固执地说：“钱不算借，是你买了我。”陆九清，陆九清转身往城内走，你自由了，想去哪里去哪里。给陈渊的钱他还没有用，拿着那些钱，他应该能安顿下来。凭着他的本事，生存下来也不是难事。陈渊却默默地跟在陆九清的身后，陆九清去哪儿他就去哪儿，俨然一副跟定陆九清的模样。陆九清没想到陈渊竟然这么死脑筋，拿着钱走人不好吗？非要给自己找苦头吃。陆九清甩不掉人，又没法回状元府，身上的银子也花完了，转来转去就直接转到了九皇子府的门前。他站在大门口犹豫，想着自己贸然上前会不会被人赶出去，正准备转身就走的时候，身后突然传来一声：“陆姑娘。”第三十章。野兽的直觉，秋月从外面回来，正巧看见陆九清站在门口张望，见对方准备离开，连忙出声将人叫住，生怕慢了就叫人走了。陆姑娘，你怎么在这里？陆九清神色有些尴尬。反问了一句：“你怎么在这里？”秋月，殿下吩咐我去状元府给姑娘送赎锦。陆九清，他想起来了，确实有这件事。在中永侯府的时候，莫萧嚣张地说家里赎锦多得很，回去都给他。没想到还真给他送去了。秋月怕人跑了，出声将人往府里劝：“陆姑娘是来见殿下的吗？殿下刚出去了，你先进去等会儿，他很快就回来。”陆九清，我不是，我就是路过。我，陆姑娘，快里面请。陆九清被人不由分说的往里面拽，实在是不能反抗。陈渊紧跟陆九清身后，却被九皇子府的侍卫拦住。陈渊也是个暴脾气，不让他跟陆九清，直接就暴走，跟人动起手来。他身上的功夫都是野路子，是这些年为了谋生在山里打猎练出来的，又野蛮又凶狠。他小小的一个人，被侍卫围在中间，竟是半分惬意也不露。陆九清听见动静，吓了一跳，连忙喊：“别伤他！”秋月姑娘认识，说来话长，你让他们住手。秋月连忙制止了那些侍卫。陈渊第一时间来到陆九清的身边站定。陆九清没好气的道：“你知道这是哪里吗？你知道他们是什么人吗？你就跟人动手？”陈渊面无表情，不知道。但是他们阻拦我跟着你，就该死。陆九清被陈渊弄怕了。秋月看了看他，又看了看陈渊，皱了皱眉头。陆九清怕陈渊真的闹出大事来，只好将人一起带进了九皇子府。莫萧不在，秋月做主将陆九清带到了莫萧的屋子，又让人上了茶水点心，让陆九清不要拘谨，当自己家里一样。陆九清觉得尴尬，也不吭声。茶水点心塞了一肚子，陈渊站在角落里，一双眼睛一错不错的看着陆九清，就像野兽守护自己的珍宝。过了没多久，门口传来脚步声，莫萧。从外面走了进来，就在莫萧走进陆九清的一瞬间，陈渊从角落里窜了出来，抬手一掌朝着莫萧劈了过去。莫萧神色一变，抬手迎掌，两人一触即分。莫萧倒退两步，陈渊直接倒飞出去，狠狠地砸在桌子上。陆九清吓懵了，陈渊嘴角溢出血迹，像是感觉不到疼一般，迅速翻身而起，挡在陆九清的面前，沉声说了一句：“危险！”他的眼睛死死地盯着对面的莫萧，瞳孔不断紧缩，像是遇见天敌的幼兽，眸中有恐惧，但是他却挡在陆九清。的前面没有半分退缩，在陈渊的眼里，莫萧就是一个浑身散发着危险气息的猛兽。陆九清反应过来了，陈渊以为莫萧会伤害自己，莫萧也反应过来了，饶有兴致的看着面前这个脏兮兮的小丫头，拿出手帕慢条斯理的擦着自己的手掌。第三十一章。
，哪儿捡的小野狗？”陆九清伸手拉了拉陈渊的衣袖，小声说：“你放松点，他不会伤害我。”陈渊直愣愣地站在陆九清的面前，仍旧没有退让。很显然，他还是觉得莫萧危险。莫萧轻笑一声，扔掉手中的帕子。哪儿来的小野狗？莫萧悠悠的道。敢冲着我龇牙！陆九清从陈渊的后面探出个头，你别伤害他。莫萧挑眉，你看清楚了吗？明明是他伤害我。陆九清，他是怕你伤害我才出手的。莫萧神色一沉，我伤害你。陆九清，陆九清默默缩到陈渊的身后，伸出手指戳了戳陈渊的后背，他真的不会伤害我。我们。我们是朋友。莫萧听见“朋友”两个字，脸色阴沉了几分。陈渊犹豫，心头权衡，好一会儿之后，问陆九清：“朋友。”陆九清点头，他不会伤害我。陈渊看了看莫萧，然后卸下身上的防备，慢吞吞的退到了后面。这次却没去角落里站着，而是就站在离陆九清不远的地方，明显还是不怎么放心莫萧这个危险来源。莫萧嗤笑一声：“我若真的想做什么，就凭你拦得住我吗？”陈渊圆溜溜的大眼睛直勾勾的看着莫萧：“我不要命。”莫萧没什么反应，陆九清却觉得浑身都麻了。是的。陈渊不要命，他像个不知道疼的机器，眼里只有他的目标。正因为如此，上一世的莫萧才会在陈渊的手底下吃那么多亏，数次差点丢掉性命。最严重的一次，在床上躺了一个月，差点就就不回来了。此刻，陆九清一想到那一个月莫萧的样子，还有些后怕。他抬手扯住莫萧的衣袖：“你能不能不要惹他？”莫萧皱眉：“你护着他。”陆九清：“我，我特么不是护着他。”我是为了你的小命着想，但是这话没法说，反正你别惹他。莫萧心头不爽到了极点，唐秀燕那个狗东西比他重要就算了，现在不知道哪儿跑出来的小叫花子也比他重要了。陆九清看向秋月，麻烦你带他下去洗漱一下，找个大夫给他看看。随后又看向陈渊，你跟着这位姑娘去，什么都听她的。陈渊冷着脸，不去。陆九清，你既然不听话，就不要跟着我。陈渊，陈渊看向莫萧，我记住你的脸了，莫萧。陈渊说完那句警告的话，才跟着秋月离开。屋子里只剩下莫萧和陆九清两人。莫萧被陈渊气得不轻，冲着陆九清嚷嚷：“哪里捡来的小野狗？”立刻扔了。陆九清皱眉：“什么小野狗？人家有名字，叫陈渊，我管他叫什么陈渊、李渊，我不想看见他，让他滚蛋！不行，扔不掉，杀了，不能杀！大将军的女儿，你现在杀了，以后你如何交代？平白的给自己树敌。”莫萧。不能杀又不能扔，你还想养着他？陆九清笑了一下，你养什么？我是为了你才把他捡回来的，你不养谁养？第三十二章，我忍不住了。莫萧觉得莫名其妙，为了我，我看你是为了气我。陆九清就笑，莫萧被他笑得没有办法，没好气道：养养养。他走到陆九清身边，伸手一把将人抱进怀里。陆九清身体僵硬了一瞬，随后很快便放松下来。莫萧伸手摸到他的手，握在掌心，皱着眉头说：“手怎么这么凉？是不是冷着了？”他看陆九清的外肠裹在那小野狗的身上，就想着陆九清这会儿怕是冷坏了。陆九清感受着手上传来的温热，轻声说：“还好，还好，什么还好？冻坏了有你难受的。”他直接打横将人抱起，直接进了内室，把人往床上一扔，自己也脱掉外衫，爬上床去。陆九清皱着眉头。大白天的，你做什么？我做什么？我还不是怕你冻死，给你暖暖。他不由分手的钻进被窝，拉过人，一把抱进怀里，手在陆九清背后抚摸着，让他能尽快的暖和起来。陆九清等了片刻，不见他有下一步动作，紧绷着的身体才慢慢放松下来。虽然知道有些事情避免不了，但是他心中还是有些抗拒。毕竟，不管是上一世还是这一世，他们之间的体验都不算太好，往往都伴随着暴力和争吵。他留给他的也大多是疼痛。莫萧将人抱在怀里，等他的身体暖和一点了，才问：“今日怎么这样乖？知道主动来寻我了？”陆九清抿了抿唇，不好说自己怕唐秀燕报复，无家可归。莫萧见他不说话，也不逼问，只说：“这样很好，以后想过来，随时都可以来。”他本以为下次见面是自己忍不住了的强迫，谁知才这么短的时间就等到了他的主动。不管是什么原因，他都很高兴。还有你捡回来的那条小野狗，你若是真的喜欢，就放在身边养着。不过你也要小心，他来路不明，别到时候反过来伤着你。陆九清终于开了口，声音闷闷的：“都说了不是小野狗，好好好，不是小野狗。那小叫花子你喜欢就留着。什么小叫花子？”陆九清正想着要怎么才能让他记住陈渊的名字，就感觉放在自己后背的那只手不知道什么时候挪到了前面来，放在了某处柔软的地方，并且非常不老实的揉捏着。陆九清恼羞成怒，一巴掌拍在莫萧的肩膀上：“你在做什么？”莫萧的呼吸有些重：“你说我在做什么？”陆九清：“你说了不不做什么的。”莫萧动作顿了一下，随后彻底摆烂。我忍不住。陆九清瞪大眼睛，你无耻！莫萧索性也不忍了，翻身压了上去，在陆九清的耳边沉声道：“我就是无耻，你又能如何？”陆九清，下一瞬，莫萧的手就拿了出来，随后一把抓住他的衣带，粗暴的拉开，只听“刺啦”一声，布帛裂开。陆九清急
你不是也很舒服吗？陆九清像一条濒死的鱼，躺在床上，大口大口地喘着气。莫萧吃饱喝足，眼角眉梢都带着厌足的笑。他伸手轻轻为他擦拭额角的汗水，低声打趣：“这样就不行了，陆九清，我已经很体谅你了。”莫萧没忍住，凑过去，在陆九清的唇角亲吻一下。你都不知道我忍得有多辛苦。陆九清眼神动了动，看向莫萧，像是在说：“你想要我的命就直说。”莫萧轻笑出声：“娇气，堂堂皇子，说话像放屁。”陆九清喘匀了气，终于有力气控诉莫萧了。莫萧挑眉：“谁规定皇子就不能说谎了？”陆九清无耻，反正我在你心里的形象就从未好过，无耻就无耻吧。不过。哦，你刚才不是很舒服吗？这会儿怎么又？陆九清一把捂住莫萧的嘴，将他剩下的话都给捂了回去。刚刚平静了一点的脸色，这会儿红的快要滴出血来。陆九清瞪着莫萧，不准说。莫萧眉梢动了动，然后乖乖的点了点头。陆九清放下了手，莫萧立刻道：“刚才也不知是谁搂着我的脖子，呵呵，一会儿要快，一会儿要慢，一会儿重了，一会儿轻了，比祖宗还难伺候。”陆九清，陆九清抓起身边的枕头，扔向莫萧：“你给我滚出去！”莫萧将人惹恼了，自己却哈哈大笑起来，即便是被枕头砸，也异常的从容。他翻身下了床。将枕头给陆九清摆好，凑过来又亲了亲陆九清。好了，不逗你了，我还有事要处理，你先好好休息。陆九清心想，你终于要滚蛋了。莫萧走了两步，又突然回来，凑到陆九清的耳边，小声说：“在我面前不必害羞，我喜欢听你哼哼唧唧的小动静，爷爷乐意伺候你。”陆九清，莫萧说完话之后，起身就走，刚关上门，就听见有东西砰的一声砸在门上。莫萧站在门外，轻咳一声，还好跑得快，这丫头的脾气越发的大了。一转头，就见两双眼睛正直勾勾的盯着自己。莫萧，莫萧皱了皱眉，看向秋月，站在这里做什么？秋月默默的低下头，表示自己刚刚什么也没看见，低声回：“送这位姑娘回来。”莫萧看了眼虎视眈眈的盯着自己的陈渊，淡淡的道：“把这小野狗带远点，别扰了他休息。”陈渊皱眉，看向关着的屋子，他怎么了？秋月，莫萧面不改色地说：“他累了，休息了。你为他好，就别去打扰他。”陈渊沉默片刻，默默地在门前的台阶上坐下了。他想，陆九清一定是帮自己处理养父的后事才累坏了，确实应该多休息。莫萧看他如此，挑了挑眉，倒是忠心护主。他怕陈渊做事不靠谱，将秋月留在这里照顾，自己则去了书房。莫萧一进书房，脸色就沉了下去，不见在陆九清面前的流氓，整个人都变得凌厉了。来人！莫萧看向出现在房中的黑衣人，冷声说：“去查查那小野狗的底细。”第三十四章。陈七，莫萧绝对不会让一个来路不明的人跟在陆九卿的身边的。那人应了一声，正准备转身，却又听莫萧说：“去江夏营叫来。”那人停下，殿下是秋月伺候的不好。莫萧，不是陆九卿，平日里避我如蛇蝎，这次主动找上门来，定然是遇到了什么麻烦。中永侯府不看重他，他身边也没个能用得上的人。夏营过去照顾他正合适。那人听明白了，莫萧这是要将夏营放在陆九卿的身边保护他。秋月和夏营都不是普通的丫鬟。他们是经过长年累月训练的暗卫，他们都是为了莫萧准备的。可如今莫萧却要将夏莹给陆九卿，那人深吸一口气，沉声说：“殿下，怕是不妥。”莫萧原本已经拿了笔墨在手，听见他的话之后，抬头看过来，哪里不妥？那人像是忍了许久，这会终于忍不住要一吐为快了。殿下即便再喜欢陆姑娘，他如今也已经是别人的妻子。殿下玩玩也就算了，可殿下对他也太过上心了，一个玩物而已。他的话没说完，莫萧手中蘸了墨的毛笔就砸在了他的脸上，他脸色一白，扑通一声跪在了地上。莫萧扯过帕子，慢条斯理地擦着手上的墨迹，缓缓地道：“周晨，是谁给你的胆子，敢来管我的私事？”周晨刚刚脑子发热，噼里啪啦地说了一堆，这会儿终于感觉到了后怕，他怎么忘了莫萧的性子了？属下错了。周晨跪在地上，额头上冒了冷汗，属下不敢了。求殿下饶过我这次，莫萧冷冷的道：“你是我的伴读，自小便在我身边长大，怎么还犯这样的糊涂？那种话我以后不愿再听见。你别让我知道你再用那个词去形容陆九卿，明白了吗？”周晨连忙道：“是，属下明白了。”莫萧重新拿了毛笔，低头写字，淡淡的说：“别忘了让夏莹过去。”周晨再不敢有半个字的意见，连忙应下，转身离开了。出了书房的门，阳光照在身上，周晨才感觉到自己重新活了过来。刚才在里面的时候，有那么一瞬间，周晨以为自己活不成了。随后，他又忍不住皱了皱眉头。之前他以为莫萧对陆九卿只是一时的新鲜，能玩腻了就打发了。可如今看来，他好像低估了陆九卿在莫萧心中的地位。莫萧竟然将夏莹召回来，专门去照顾陆九卿。周晨抬手理了理自己的衣袖，抿着唇角。颇有点没好气，看上谁不好，偏看上个人妻。这要是闹出去，天都要塌了。他摇了摇头，转身去做事了。反正担心也没用。九皇子想要做的事情，天王老子也改变不了。书房内，莫萧拿着笔，却迟迟没有落笔。周晨刚刚说的那些话，
他知也无可奈何，所以才更恼怒。莫萧啪的一下扔掉手中的毛笔，冷声说：“如果不是你不听话，也不会造成今日这样的局面。”第三十五章。你的嗓子怎么了？陆九清着实是累了，这一觉竟然直接睡到了月上梢头。屋子里点着一盏烛火，不算太黑。他拥着被子起身，轻轻咳嗽了一声，房门立刻被人推开。陈渊像一阵风似的卷进来，冲到床边，上下打量一下陆九清，见他还好好的，脸上的神色才稍微松懈了一点。陆九清，秋月从后面进来。陆姑娘醒了，陆九清这才看向秋月，嗯了一声，说：“你一张口。”陆九清就愣住了，他的嗓子完全不像是他自己的，声音沙哑的不像话。他抬手捂住自己的嘴，脸上飞快染上血色，眼神乱飘，不敢看人。陈渊皱眉，凑到陆九清身边：“你怎么了？”陆九清、秋月也先是愣了一下，随后了然。他连忙倒了一杯温水递给陆九清：“陆姑娘，喝点水润润嗓子。”陆九清红着脸接过水杯，低垂着头，小口小口的喝着水。一杯水喝完了，陆九清才觉得稍微舒服了点。谢谢。陆九清开口，声音还是有些沙哑，却比刚才好多了。陈渊还是直勾勾的看着陆九清：“你生病了？”陆九清张了张嘴，不知道怎么说，他没有生病，他就是被莫萧折腾的，喊坏了嗓子。不过这事儿他要怎么跟陈渊解释？陈渊还是个什么都不懂的小孩。旁边的秋月给他解围：“姑娘，这是睡得久了，嗓子缺水，过段时间就好了。”陈渊。是吗？陆九清连连点头。陈渊得到答案，不问了，起身站到了一边。陆九清总算是松了口气。秋月伺候着陆九清起床梳洗，又拿了一套新的衣裳给陆九清穿上。陆九清一看，竟是蜀锦的料子做的衣裳。秋月见他打量衣裳，笑着说：“从中永侯府回来，殿下就把库房里的蜀锦都翻了出来，一部分送去了状元府给姑娘，剩下的叫人赶制成了衣裳。本想着姑娘以后来了可以换洗，谁知姑娘今日就来了，下头的人紧赶慢赶，也只赶制。”出了这一件，姑娘先将就着穿。陆九清，这可是蜀锦，皇家才能用的贡品，可一点也不将就。今日这蜀锦，瞧着比他上次来穿的那套青白色的罗裙好看多了。一切准备好，秋月带着陆九清去了外间。外间的桌子上已经摆上食物，瞧着都是清淡营养的。桌子边站着一个穿青色衣衫的女子，正笑意盈盈的看着陆九清。陆九清看一眼这女子，有些眼熟，却一时半刻想不起来在哪里见过。秋月看他打量那女子，便笑着说：“陆姑娘，这是夏莹。”夏莹长了一张娃娃脸。笑起来的时候，还有两个可爱的酒窝。夏莹见过姑娘，夏莹脸上带着笑，身上似有一股自带的亲和力。以后还请姑娘多多指教。陆九清不但长相眼熟，就连名字都有些耳熟。不过，为什么要叫她多多指教？秋月见她疑惑，连忙解释。以后夏莹就跟在姑娘身边伺候。第三十六章。见人就怂，陆九清皱着眉头，觉得这满桌子的饭菜都有些食之无味。秋月和夏莹站在一边，互相看了一眼，眼神都有些担忧，尤其是夏莹有些不安，悄悄对秋月说：“姑娘好像不喜欢我。”秋月看着陆九清的背影，缓缓地摇了摇头。陆姑娘不是不喜欢夏莹，她是不喜欢殿下，或者说不喜欢殿下这样不问她就随意安排她的事情，这让她感觉到了冒犯。殿下就是这样，做事全凭自我，极少考虑到对方。陆九清一顿饭吃得没滋没味，最后放下筷子。他呢？我去找他。秋月，殿下在书房。陆九清起身就往外走，秋月连忙跟上去。姑娘，我带你去。不必，我认识陆。秋月愣愣的看着陆九清的背影，心中忍不住想：陆姑娘怎么对王府这么熟悉？没记错的话。应该是第二次来，夏莹还在后面追。哎呀，你怎么就让姑娘去了书房？殿下的书房可不是谁都能进的。秋月一把拉住夏莹，你让她去吧，没事的。夏莹，殿下让你去照顾陆姑娘，你心里还不明白吗？秋月意有所指地道。夏莹似懂非懂，眼神有点茫然。殿下让她做什么，她就做什么，她从来不问为什么。秋月看她这样，放弃跟她解释了，抬手揉了一把她的头，嘱咐道：“总之，你以后要对陆姑娘上点心，切莫怠慢了。”夏莹立刻道：“那是自然，殿下。”给他的差事，他是一定会办妥的。陆九清气势汹汹地找到了莫萧的书房，走到门口的时候，却又忍不住打退堂鼓。莫萧的脾气可不太好，前世他每每跟莫萧对着干，都会被莫萧狠狠地收拾一顿，没少吃苦头。虽然他下午也算是尝到了一点甜头，不就是个丫鬟吗？收着就收着吧。可是莫萧凭什么往他身边放人？这不是监视他吗？陆九清脑子里天人交战，来回转圈，屋子里的人倒是先沉不住气了，来来回回的做什么呢？跑我这儿散步来了。陆九清，房门被打开，周晨站在门口，沉默的看着陆九清。陆九清一看见周晨，整个人都麻了。周晨他也是见过的，莫萧的左膀右臂，专为他做事的，有他在，就说明有正事要办。陆九清转身就走，没什么，我先走，滚进来。书房内，莫萧沉声吼了一句。陆九清，他磨磨蹭蹭的进了屋子，低垂着头站在莫萧的。面前来的时候，气势汹汹，要兴师问罪。这会真看见人了，却又犯了怂。
。他对莫萧的害怕从上一世延续到了这一世。莫萧看了眼周晨，周晨默默地退了出去，顺手关上了房门，然后一转头，对上了陈渊野兽一般的双眼。周晨，周晨吓了一跳，连退好几步。屋子里，莫萧看着陆九卿，见他乖乖站着的样子，心又软了下来。来找我做什么？第三十七章。口是心非，陆九卿站了片刻，抬头看向莫萧，那个夏莹不喜欢他。莫萧低头看手里的东西，随口说：“他和秋月，你更喜欢秋月，那让秋月去你身边也可以。”陆九卿，陆九卿深吸一口气，沉声说：“为什么要放人在我身边？”莫萧终于听明白陆九卿的意思了，缓缓地抬起头来看他：“你觉得我放人在你身边是为了监视你？”陆九卿没说话，明显是默认了。莫萧啪的一下扔掉手上的书，看陆九卿的眼神像是要喷火。你配让我监视吗？这句话让陆九卿的心一下子沉了下去。沉默片刻后，陆九卿突然笑了一声：“是啊，他一个上不得台面的情妇而已，有什么资格让堂堂九皇子往他的身边放人呢？他还不够格。既如此，那就请殿下收回成命吧。”莫萧那话说出去，收不回来了，冷着脸说：“你说收回就收回，既然我没有让殿下费心的价值，那殿下何必浪费这个人力？不管是秋月还是夏莹，我哪里用得起？”莫萧一下子站起身来。几步走到陆九卿面前，沉声说：“你是我的人，陆九卿，你什么意思？夏莹会在你身边照顾。”莫萧冷着脸道：“顺便让那些不长眼的东西离你远一点。”陆九卿，陆九卿像是被打了一巴掌，脸上火辣辣的，心中的耻辱堆积却无处消解。他是莫萧的所有物，而莫萧让夏莹来他身边，只不过是想要自己的东西保持完整干净，不被别人染指。想必等他玩腻了，就不必派人守着他的了吧。陆九卿闭了闭眼，缓缓地道：“好。”莫萧看着他这个样子，张了张嘴，却不知该说些什么。有些话说出口之后收不回来，有些话压在心里太久说不出来。恰在此时，门口传来周晨的声音：“殿下，状元郎求见。”一句话让屋子里的两人都变了脸色。莫萧收敛了所有情绪，眼神瞬间就结了冰。他看了陆九卿一眼，随后道：“让他滚进来。”唐修燕进来的时候，莫萧已经懒洋洋地在椅子上坐下了。陆九卿站在旁边，微微垂着头。唐修燕从他身边走过，看也没看他一眼，径直来到莫萧的面前，见过殿下。莫萧头也没抬，任由唐修燕弓着腰。也不知过了多久，唐修燕的脑门上已经见了汗，忍不住再次道：“见过殿下。”这次莫萧才有了反应，他抬头扫了唐修燕一眼，声音这么大，是想吓死我？唐修燕膝盖一软，扑通一声跪了下去，微臣唐突，请殿下恕罪。莫萧嗤了一声，对唐修燕这个人颇为不屑。状元郎起来吧。莫萧悠悠的道：“你如今可是朝廷新贵，我哪里受得起你的大礼？”唐修燕没真敢起来，跪在地上说：“微臣不敢。”莫萧扫了一眼旁边站着的陆九卿，微微皱了皱眉头，他不是最护着他这个夫君了吗？若是往常，见自己这般欺负唐修燕。他早扑过来护着了，今日却这般淡定。第三十八章。这是要杀人！陆九卿越是没反应，莫萧就越是想试探。他起身走到唐修燕的面前，居高临下的看着他。状元郎深夜驾临，是有什么事？唐修燕额头上已经满是冷汗，话到了嘴边又咽下去，反复斟酌，生怕说错一个字。就是在面对当今陛下的时候，他也没有这么紧张。只有莫萧，他太过阴晴不定，做出什么事都有可能。深吸一口气，唐修仰仰头看向莫萧，轻声说：“微臣是想来问问。”上次殿下应允微臣的事，可办妥了？莫萧的眼神比之前更冷。何事？唐修燕一愣，然后又些着急地说：“调微臣去户部的事情，殿下忘了吗？他考上状元之后，便顺理成章入了翰林院做编修。但是很长一段时间过去了，他还是一个小小的编修，与他同届的人都已经陆陆续续的到各部就职，开始干实事了。只有他还在原地踏步，只因他出身低微，只因他没有一个为他铺路的好家庭。新婚那夜，他将陆九卿送到九皇子府，当时莫萧可是答应要为他办成此事的。莫萧眼角的余光一直看着陆九卿的反应，凉凉的说：“我何时答应你去户部？”唐修燕脱口而出：“微臣新婚之夜。”我话到了嘴边，又戛然而止，猛地转头看向站在另一边的陆九卿，脸上的神色复杂难辨。莫萧心里存了记一记陆九卿的心思，存了心引唐修燕说出这句话来。他就是想让陆九卿看看他一心爱慕的人究竟是个什么东西。但是真的等唐修燕说出来了，莫萧心中却一点也不痛快。他只为陆九卿觉得不值。莫萧心中难受，一脚踩在唐修燕的手背上。唐修燕闷哼一声，不敢大声叫喊，生怕又因为声音大惊着了这位殿下。莫萧像是没看见一般，凉凉地说：“我本以为你来我这里是为了寻人，原来不是啊。但凡唐修燕有点良心，能将陆九卿放在心上半分，莫萧今日就放过他。”唐修燕脸色发白，忍着疼痛，一字一句地说：“微臣府上不曾少人，殿下误会了。他本以为自己这是在表忠心，告诉莫萧放心大胆的玩，他一定不会将这件事捅破的。可这却踩在了莫萧的痛处。莫萧这会儿突然不敢去看陆九卿的脸。”脸色了，他怕从他的脸上看到伤心、
，是吗？唐修燕，是。莫萧盯着唐修燕，眼神里俨然已经有了杀意。一直作弊上官的陆九卿皱了皱眉头，莫萧这个眼神，他太熟悉了，这是要杀人。唐修燕是当朝状元郎。朝廷命官可不是什么没有姓名的阿猫阿狗。莫萧杀了他，倒是没有性命之忧，但是定然会被陛下斥责，到时候名声一落千丈，成为他洗不掉的黑历史。杀唐修燕必须要有一个正当的理由。殿下，陆九卿沉声说：“我有点累，可以回去休息吗？”第三十九章。你太弱了，莫萧定定的看了陆九卿一会儿，然后缓缓的收回脚，似踩到了什么脏东西似的，慢条斯理的在唐修燕的衣服上将鞋底蹭干净。累了，陆九卿点了点头。莫萧看向还跪在地上的唐修燕，淡淡的说。互部的事，回去等着。唐修燕连忙谢恩，然后一刻也不敢停留，连滚带爬的跑了。莫萧见他那个样子，心中都是气，转头就冲陆九卿吼道：“你心心念念的就是这么个玩意儿，从头到尾看都没看陆九卿一眼，是个人都能看出唐修燕心中没有陆九卿，就只有他傻乎乎的沉沦。当初不让你嫁，你非不听，非要嫁。”现在如何？骑虎难下。莫萧是真的气得不轻，偏偏陆九卿还护着那混账玩意儿，不让他杀。陆九卿神色平静，在当时的情况下，嫁给他已经是最好的选择。莫萧，你说什么？我是庶女，不受宠的那种。若不嫁给唐修燕这个状元郎，以后可能被随便指派一个不知根底的人嫁了。陆九卿淡淡的说：“莫萧，我不是告诉过你，一切有我吗？殿下只说一切有你，却从未说过要娶我。”陆九卿淡淡的笑了一声，看向莫萧。在那个时候，只有唐修燕娶我是实打实的。莫萧抬手揉了揉眉心，语气疲惫：“我让你等我。”陆九卿，等到什么时候？算了，殿下也不必为了救命之恩搭上自己。前世的陆九卿只觉莫萧混账，就因为他与他的心上人相。相似的容颜就强行占有自己，毁了自己的一生。重生回来之后，陆九卿觉得莫萧对自己可能还存了几分感激之情，这才将自己放在他身边多年，也算是一种庇护了。莫萧沉默的看着陆九卿，终是没有反驳陆九卿的话，回去吧，带着夏莹。莫萧的语气有些疲惫，缓缓地道：“你身边那条小野狗，我已经查过了，底子干净，你若喜欢就留在身边用。他虽然看着蠢，但是能护主，还算有点用处。”夏莹。你若不喜欢，不让他近身伺候就是，但是一定不要赶他走。陆九卿看了看莫萧，见他神色疲惫，终是没再说什么，乖乖听了一次话。好，莫萧伸手将他拉过来，抱了抱，手在他腰上抚摸几下，累坏了吧？回去好好休养。陆九卿，嗯，还有要锻炼，你太弱了。陆九卿一把推开莫萧，转身就走。莫萧笑出声来，看着陆九卿的背影，提高声音喊：“我也是为了你好。”陆九卿走得更快了点，几乎是落荒而逃。莫萧摇了摇头，脸上的笑容渐渐的淡了下来。唐修燕，他迟早要了他的狗命，他求而不得的东西，竟被他如此弃如敝履。见他沉迷，周晨从外面进来，看了眼莫萧的脸色，小声问：“殿下，真要让唐修燕去户部？户部可是咱们的地盘，他内心是极其不愿意的。”第四十章。你敢这么对我？陆九卿从九皇子府出来，门口就等着熟悉的轿子。陈渊和夏莹跟在轿子两边，一路到了状元府，回到自己的院子，见屋中灯光大亮，陆九卿的眉头就皱紧了。唐修燕在他的屋子里，是在等着他回来吗？反正这一遭是逃不掉的，索性推开门走了进去。一进门，唐修燕的茶杯就砸了过来。陈渊和夏莹反应极快，一人拉着陆九卿的一条胳膊，将人往后一扯，茶杯砸在门框上，砰的一声碎了满地。夏莹护着陆九卿，陈渊像一阵风似的冲过去，一把掐住了唐修燕的脖子，野蛮的将人砰的一声砸在桌案上。下一瞬，陈渊的手掌心露出一块碎裂的瓷片，直接就要往唐修燕的脖子上划，一系列的动作快如闪电，也不知那块碎瓷片是他何时藏在手掌心的。唐修燕吓傻了，陆九卿也瞪大了眼睛。住手！陆九卿连忙出声制止：“你若杀了他，你自己也跑不掉。这可不是他从前在山中猎杀的野兽，这是朝廷命官。”陈渊的瓷片已经压在了唐修燕的脖子上，割破了他的皮肤，有鲜血流了出来。若不是陆九卿喊得快，这会儿这个碎瓷片怕是已经划破了唐修燕的动脉。他擅长打猎，擅长一招制敌，最明白怎么让猎物死得快。唐修燕吓得双股颤颤，瞳孔都在震动。你。你快让他住手！陈渊皱着眉头，保持着姿势不动，看向陆九卿。他想伤害你，谁害你？我杀谁？陆九卿心脏狂跳，走过去拉着陈渊的胳膊。我知道你护着我，但是这人真的不能杀。你乖一点好吗？这不是在山里，这也不是你的猎物。活生生的人是不能说杀就杀的。陈渊明显不情愿，还想杀唐修燕，但是陆九卿坚持，他不情不愿的放开了唐修燕。他一松手，唐修燕瞬间瘫软在了地上，大口大口的喘着气。陈渊指了指他，冷声说：“下一次割断你的脖子。”唐修燕，陆九卿抽了抽嘴角，原本想着今晚该怎么对付唐修燕，这下好了，被陈渊吓破了胆，想必唐修燕也没那个胆子来跟自己
，你从哪里找来的人？想谋杀亲夫吗？唐修燕骂人的时候都显得有些底气不足，冷声说：“你这个毒妇，沉冤重眉，做事还要上前。”唐修燕立刻吓得倒退几步：“你别过来！”沉冤。陆九卿直接看笑了，他没见过唐修燕这么狼狈的样子。唐修燕今晚遭了大罪，手背被莫萧踩烂，回来看的时候皮都被蹭掉了，疼得钻心。这会儿差点被一个野蛮的臭丫头割喉，命都要没了。以前觉得娶陆九卿好拿捏，现在却觉得如履薄冰，就跟中邪了似的，处处不顺心。你别忘了，你还是唐夫人，还要在我手底下过日子的。你敢这么对我？第四十一章。我是殿下的人。陆九卿这会儿放松的坐在椅子上，陈渊冷着脸站在身后，夏莹则站在靠近门口的位置。唐修燕被陈渊吓破了胆，虽然一脸恶相，但是却站在门口不敢进来，只敢言语威胁。陆九卿等他骂完了，才慢条斯理的说：“是吗？那你准备怎么对付我？休了我！”唐修燕咬着牙，别以为我不敢。陆九卿嗤笑一声：“是的，你不敢。”唐修燕，我陆九卿倾尽全力供你读书，助你科举，美名传遍学界。你一朝富贵，转头就休妻。你猜别人会怎么看你？唐修燕冷着脸没说话。陆九卿字字句句都戳在他的痛处，就是因为他和陆九卿的事情闹得太高调了，导致他现在骑虎难下。如果不是因为这些，他根本就不会娶陆九卿。想到这里，唐修燕心中又有了些对陆梦华的埋怨。如果当初陆梦华能跟陆九卿一样，不顾一切的帮助他，那他现在就不会这么为难了。唐修燕闭了闭眼，收回复杂的情绪，沉声问陆。陆九卿，这两个人是怎么回事？陆九卿，我的人，以后他们也会跟在我身边伺候。唐修燕瞪大眼睛看向那两个人，尤其是刚刚差点割断他脖子的陈渊，你要把他们留在家里？不可能，绝对不可能！你以为这里是什么地方？这里是收容所吗？什么乱七八糟的东西都往家里带？陆九卿，你是不是疯了？你做什么事情之前问过我这个一家之主吗？陆九卿，一家之主这四个字让陆九卿觉得恶心到家了。陆九卿指了指身边的陈渊，他陈渊以后就是我的人。我在哪儿，他在哪儿，谁也不能赶他走。说完，又看向了旁边的夏莹，他一时间卡了壳，不知道该怎么介绍。夏莹甜甜一笑，露出两个小酒窝，显得异常的人畜无害。我是夏莹，酒殿下不放心姑娘，特意让我来照顾。我的吃穿用度、一银花销都由九皇子付出，用不着状元郎的一分钱，您放心。陆九卿，对，就是这样。唐修燕原本嚣张的气焰，在夏莹摆出身份之后，一下子弱了下去。她扯了扯有些僵硬的嘴角，对夏莹说：“殿下让你来的。”殿下这是不放心我吗？夏莹淡笑不语。唐修燕深吸一口气，干巴巴地说：“当然，殿下做事自然有他的理由。”他转而看向陆九卿身边的陈渊，沉着气对陆九卿说：“殿下的人自然可以留下，这是应当应分的。但是你身边这个野蛮人，绝对不能留下。这里是状元府，我说他不能留，就绝对不能留。陆九卿，这里不只是状元府，这里也是我的家吧。”但是这里不是你可以随意撒野的地方，唐修燕淡淡的道：“我不同意你留下他。”陆九卿也淡淡的道：“我留下他，不必经过你的同意。放心，他的所有支出从我这里走账，不会用你一分钱。”第四十二章。他不会死吧？夏莹跟唐修燕提前，陆九卿再次跟唐修燕提起钱这个字眼，唐修燕一下子就炸了。他出身不好，刚进京的时候，一日三顿饭都吃不上，两套换洗的衣裳都洗得发了白。他就是缺钱，唯一的缺点就是没钱。他为此不惜出卖自己，迎合陆九卿。如今，他终于摆脱了那个曾经穷困自己、高中状元，得了赏赐，有状元府邸，有陛下赏赐的金银财宝。他终于不再为了一日三餐发愁，不用穿洗的发白的衣服。可是，过去的经历就像是。刻在了他的骨子里，根本就甩不掉。被三番两次提及前，他只觉得对方的巴掌抽到了他的脸上，对他极尽羞辱。这一瞬，内心的恼怒战胜了他的害怕，让他从门外冲了进来，对着陆九卿破口大骂：“你这个贱人，你是不是忘了你是个什么东西了？”我说不准。话还没说完，人也刚跨进门槛一步，眼前就有一道黑影闪过，紧接着他的腹部一阵剧痛，整个人往后倒飞出去，砰的一声砸在了院子的地板上。唐修燕的谩骂变成了呻吟，在里面上蜷缩成了一团。夏莹慢条斯理的收回自己的。脚整理了下裙摆，然后转头笑眯眯地看着陆九卿，露出一对甜甜的酒窝，声音清甜地说：“姑娘别怕。”有我呢，陆九卿。陈渊看向夏莹的眼神，有了几分赞赏，甚至还发着光。陈渊有点想向他讨教讨教。陆九卿抬手捏了捏眉心，终于有点明白莫萧派这个夏莹来他身边的目的了。他真的没看出来，夏莹能这么猛，能一脚将一个成年男子踹飞出去。最重要的是，看起来轻松至极，像是不费吹灰之力。陆九卿看了眼外面的唐修燕，小心地问夏莹：“不会死吧？”夏莹一脸无辜，怎么会？人家根本就没有用力啦。陆九卿，可他看起来好像不太好。啊，可能他比较弱吧。陆九卿抽了抽嘴角，不会死就好。有了夏莹和陈渊，陆九卿不用再怕唐修燕了。索性摆摆手，休息吧。
，不用管他了。夏莹欣然应允，立刻伺候陆九清梳洗休息，把陆九清看得一愣一愣的。这个夏莹不只是身手了得，她其他方面也极其出色，一点也不比秋月差。莫萧把这样一个人放在他的身边。大才小用了。那一晚，陆九清睡得很安稳，就是唐修燕很难熬。他从地上挣扎着爬起来，不敢再去骚扰陆九清。大半夜的，请了大夫上门，疼到天亮才勉强睡过去。刚躺下不久，就被人敲门叫醒，因为上朝的时间到了。他新婚已过，假期截止，要回去了。他撑着疼痛起床，顶着一张苍白的脸赶去皇宫，然后因为迟到被上司怒批，让他丢尽了人。晚上。拖着疲惫不堪的身体回家，一进门就看见陆九清坐在院子里，手里拿着什么东西往那个野蛮的丫头脸上涂。唐修燕心里涌上一股怒火，沉声道：“你们在做什么？”第四十三章。听说吴姐姐近来食欲不振，陆九清抬眼看了下唐修燕，然后继续给陈渊涂药，随口说了句“涂药”。陈渊脸上一大片一大片的痘，看着有几分可怕，更是将他原本的五官掩盖完了。陆九清是见过成年后的陈渊的，那个时候的陈渊，一张瓜子脸，五官精致，一双凤眸凌厉如刀，整个人又飒又好看。现在的陈渊，除了要杀人的时候，其他时候都是低垂着头的，想必对脸上的东西也很是在意。他索性便请了大夫给陈渊开了药，外敷内用，想必很快就能消了。唐修燕本想骂几句，但是想起昨晚陆九清说的钱从他的私账上走，到了嘴边的话就变了。你的嫁妆微薄，经不起你这般挥霍。陆九清的动作一顿，抬头看向他，就不用你担心了。唐修燕，唐修燕看了看那边，笑盈盈看着一脸单纯无害的夏莹，忍了忍，心平气和的对陆九清说：“我们谈谈。”陆九清等给陈渊抹好了药，才说：“聊什么？”唐修燕看了眼陈渊和夏莹，陆九清跟上道：“你们去旁边等我。”陈渊如今已经比刚开始的时候听话了，但是仍旧不肯离陆九清太远，就站在不远处，一双眼睛直勾勾的盯着这边，像一头随时保持警惕的狼。夏莹站在他的身边，也笑意盈盈的望着这边，像只单纯无害的小兔子。唐修燕看了他们二人一眼，就觉得身上有些发凉，他收回目光，在陆九清的身边坐下。我觉得我们之间是不是有什么误会？唐修燕开了口，语气恢复了最开始时的温柔。从新婚之夜，你从从九皇子回来之后，你就变了。他语气有些委屈，我已经解释过了，我当时真的不知情，我也是被迫的。九清，我们像以前一样好吗？我还是会像以前一样对你好的。陆九清微眯着眼睛看向唐修燕，想了想，说了一句：“今天接到去户部的调令了。”唐修燕不回答，就是默认了。陆九清嗤笑一声，果然他不会无缘无故的来对他示好。他把自己出卖给九皇子，如今拿到了切切实实的好处。他知道自己还有利用价值，在以后还能利用自己在九皇子那里拿到更多的好处，所以他低下头颅。低三下四的来找自己和好，陆九清也不在意，淡淡的说：“挺好的，唐修燕，我觉得你误会了。”我我没有误会，我们之间也没什么好误会的。陆九清起身，不想再跟唐修燕废话。唐修燕紧跟着起身，还想再劝，陆九清却突然说了一句：“听说吴姐姐最近食欲不振，总是恶心呕吐，也不知是怎么回事。我想回去看看她，你呢？要不要与我同去？”唐修燕的眼神一下子沉了下去，直直的看着陆九清：“你是从哪里听说这些的？这是陆梦华房里的人才知道的绝密，不应该有外人知道才是。”陆九清淡淡的说：“自然是听母亲说的。”第四十四章。拿钱消灾，何氏今日确实来了状元府，但是却没有跟陆九清说什么，而是来等唐修燕的。想必是陆梦华心里着急，等不下去了，催何氏来找唐修燕要解决办法的。只是最后被陆九清给打发了，走的时候还骂骂咧咧的。他根本不知道陆梦华的近况，只不过是根据上一世那孩子出生时间推算出来，他大概是孕早期，而大多数孕妇都会有这样的反应。如今看唐修燕这样，想必是猜对了。何氏跟你说的。唐修燕皱着眉头，他来过。陆九清嗯了一声，本来说是找你有事，后来见你迟迟不归，就先回去了。临走时念叨着吴姐姐身子不舒服，要早点回去照顾。唐修燕沉默下来，这确实是像何氏能做得出来的事情，但是何氏怎么能将这件事拿出来说？唐修燕有些焦躁，随口对陆九清说：“钟永侯府多的是人关心他，用不着你这个庶妹去献殷勤。”陆九清挑眉：“你不是跟吴姐姐关系好吗？陛下赏赐的蜀锦要给他，玉镯要给他。”如今他生病了，你反倒冷漠了。什么叫关系好？我不过是看在你的面上罢了。你到底明不明白？陆九清，你的良心是被狗吃了吗？陆九清还能这样面不改色的颠倒黑白？陆九清都佩服的不行了。你不去算了，我已经找了城内最好的大夫，一会儿就回侯府给吴姐姐看诊。陆九清转身招呼陈渊和夏莹，起身往外走。唐修燕脸色一沉，快走几步拦在陆九清的面前。我说了，用不着你去。陆九清，可我大夫都请好了。唐修燕让他回去，那可不行，这个大夫可是很难请的。出诊一次很不容易，要怎么才能让大夫回去？这个大夫很贵的。陆九清悠悠的道：“出都出来了，怎么能让他不去？
他立刻朝着唐修燕伸出手，笑着说：“五百两银子。”唐修燕一下子瞪大了眼睛：“五百两，他怎么不去抢？就是这么贵。”陆九清神色淡下来，毕竟很难请到。我也是为了给吴姐姐最好的保障。唐修燕的脸色一阵青一阵白的，虽然她现在有些钱了，但是大多是陛下的赏赐，这些东西都是有限的，用完就没有了。不像别的有一些产业有固定的收入，一下子让她拿出五百两来，还是很心疼。但是，一想到陆梦华的情况，唐修燕咬牙拿出五百两银票递给陆九清，以后不要自作主张。陆九清高高兴兴的收了钱，好，我知道了。陆九清拿了钱，心情好，也懒得折腾唐修燕，带着人就走了。刚走出大门，陆九清转身将五百两银票递给陈渊，去买米。陈渊，陆九清看向他，沉声说：“全部买成米，一分钱也不要剩下。”第四十五章。我骗他的你也信。等陈渊拿着银票走了，陆九清带着夏莹往另一个方向走。没过一会儿，夏莹就见陆九清进了一家医馆。姑娘，你可是有哪里不舒服？夏莹轻声问。外面的大夫不靠谱，待我禀告殿下，让府里的大夫过来一趟吧。虽然不知道殿下和这位姑娘到底是怎么回事，但是殿下派他来护着陆九清，那他就一定要尽心尽力，从各个方面将事情做好。陆九清连忙摆手，我没问题，别去找殿下。夏莹，那你找个大夫去给我的好姐姐看病。陆九清笑着说。夏莹顿了顿，疑惑地说：“姑娘不是答应状元郎，拿了钱就不让大夫去侯府了吗？”陆九清，我骗他的话你也信。夏莹，他心中忍不住嘀咕。这陆姑娘也不是个省油的灯，殿下有苦头吃了。陆九清找了个大夫往侯府去，夏莹跟在他身边，悄悄地问：“多少银子请的？”陆九清伸出五个手指头，夏莹五百两。陆九清挑眉，随后压低声音说：“五两。”夏莹，好家伙，五两银子就能请到的大夫，陆姑娘直接讹了状元郎五百两。一行人到了侯府之后，便直奔陆梦华的院子。这些时日，陆梦华深居简出，很少在人前露面。他去的时候，门口的丫鬟神色明显有些慌张，拦着陆九清不让进。夏莹根本不客气，一把推开挡路的丫鬟，冷声呵斥：“放肆！”下人们见拦不住，飞快地跑进去禀报了。刚进门，何氏就从里面的屋子里冲了出来：“做什么？你这是要做什么？”何氏拦在陆九清的面前：“你气势汹汹的。”给谁摆架子呢？陆九清看都没看何氏，只提高了声音说：“你说吴姐姐身体不适，我不放心，特地带了大夫来给吴姐姐瞧病。”何氏一下子瞪大了眼睛，有些惊慌的往里面看了一眼，色厉内荏的喊：“你在胡说八道什么？我什么时候？你今日来我府上，亲口跟我说的，这么快就忘了？”陆九清抬脚往里面走：“你别拦着我，我要进去看吴姐姐。”两人正争执的时候，陆梦华从里面走了出来，他穿戴整齐，妆容精致，眉头却紧皱着，闹什么？陆梦华冷。着脸呵斥了一句，何氏立刻偃旗息鼓，凑到陆梦华的面前，小心的解释：“他胡说八道的，我根本什么都没说。”陆梦华眼神有些冷，没理会他，而是看向陆九清：“六妹妹，这是什么意思？”陆九清一脸关切，听何氏说你身子不舒服，总是食欲不振，恶心呕吐，我心中实在担心，这才请了大夫来给吴姐姐瞧病。说罢，一把将那大夫拉到面前，信誓旦旦地说：“这是陈大夫，是南街最有名的圣手，有他在，定能让吴姐姐痊愈。”被拉出来的大夫一脑门子的冷汗，不敢吭声。他哪里知道，自己一个刚学成的新手大夫，在这女子的嘴里竟成了远近闻名的圣手。第四十六章，来都来了。陆梦华在他说出“食欲不振”几个字的时候，脸色就已经极其难看了。等他把话说完的时候，陆梦华已经忍不住拽着罪魁祸首何氏的胳膊，大声呵斥：“你到底跟他胡说八道了些什么？”何氏急得额头冒汗，一个劲儿的解释：“我什么也没说啊，陆梦华，你什么也没说。那他今日怎会无缘无故的跑来我这里撒野？我不知。”道，我真的不知道，你别生气，气大伤身啊！你除了不知道，还会说什么？陆梦华一把将何氏甩开，气急败坏，成事不足，败事有余的东西。何氏眼眶发红，被骂得不敢吭声。在陆梦华的面前，他向来卑微，心中有气难解，最后猛然间看向一边的陆九清，眼神立刻凶狠起来。都是你，你这个贱人，你陷害我！何氏一边骂着，冲过去就要对陆九清动手。夏莹可不是吃素的，不费吹灰之力将人摁住，皱着眉头说：“你不是我家姑娘的母亲吗？怎么向着别人？”何氏挣扎，骂道：“她是我养的，我想对她怎么样就对她怎么样。”夏莹眼神一下子冷了下来，直接一个用力卸了何氏一条胳膊，冷冷地说：“那不好意思，有我在，谁也不能对她怎么样。”陆九清看了这边一眼。悄悄地给夏莹竖了个大拇指，不愧是莫萧的人，果然厉害。另一边，陆梦华冷着脸对陆九清说：“我没病，这神医我用不着，你还是留着自己用吧。”陆九清苦口婆心地劝说：“吴姐姐，切莫讳疾忌医。”陆梦华脸色青一阵白一阵的，咬着牙说：“我说了，我没有病，不应该呀、啊。”陆九清看向抱着胳膊哀嚎的何氏，他明明说你不舒服，难道他骗我？说罢，看向何氏，很是不解地说：“好端端的，你骗我做什么？”
什么？如今倒好，让我和我姐姐生了嫌隙。陆九清叹了口气，又将视线落在陆梦华的脸上，悠悠的道：“不过这神医还挺贵的，既然来都来了，不如让他给我姐姐请个平安脉。这神医出一次诊，可是要四百五十九两啊。”不便宜，修燕本来舍不得的，可一听要给吴姐姐诊脉，便一咬牙答应下来了。吴姐姐别辜负她的一番好意才是。陆梦华听完愣了一下，你的意思是说，这大夫是唐修燕让你请的？是啊，陆九清无辜地说。银子是他给的，所有人都看见了，我还能骗你不成？陆梦华，陆梦华，好啊，你们都是好样的，把我当傻子一样玩。陆梦华像是受了什么刺激，拿起桌上的东西就往外砸，一边砸一边骂：“都给我滚出去，带着什么见鬼的神医从我这里滚出去！我不想看见你们，赶紧滚！”东西噼里啪啦的砸了一地，一片狼藉。夏银护着陆九清出了屋子，屋子里何氏似乎想要安抚陆梦华，结果却听里面传来一阵谩骂，紧接着何氏也被扫地出门，还伴随着陆梦华的一声。你也给我滚出去！我不想看见你。第四十七章，死老太婆。何氏拖着一条被卸掉的胳膊，被陆梦华关在门外，急得落下泪来。但他不敢对陆梦华如何，只敢去找陆九清的麻烦。自小便是如此，他将自己在陆梦华那里受的气全发泄在陆九清的身上。只是现在的陆九清也不好惹了，他身边跟着夏莹，何氏不敢去碰陆九清了，只是指着陆九清谩骂：“你这个贱人，竟敢污蔑我！你绝对不会有好下场的，你会遭天谴的！”哎，你这个死老太婆！夏莹叉着腰，不爽地道：“你再骂一句试试，这次我不卸你的胳膊，我割了你的舌头！”何氏瞬间像是哑巴了一样，再发不出一个字来。夏莹冷笑一声：“敬酒不吃吃罚酒。”旁边的大夫一个劲儿的擦冷汗。他先是从一个新手大夫晋升为神医，然后身价一路暴涨，从五两银子涨到了四百九十五两。这会儿他都有些茫然了。他看着雇主，小心翼翼地问：“我，我还要给病人把脉吗？”对方好像不太愿意呀、啊。陆九清慢条斯理地整理了下自己的裙摆，心情丝毫不受合适的影响，对那大夫说：“来都来了，总不能白跑一趟。吴姐姐不愿意让你诊脉就算了，咱们换个人看。”大夫他不敢反抗，跟着陆九清走。陆九清出了陆梦华的院子，到了侯夫人平日里待的佛堂，一进这里就明显感觉到清静了许多，隔着很远都能闻到香火的气息。进了院子，陆九清也没有造次，而是站在大门外，沉声说：“母亲，我回来看你了。”比起何氏，陆九清对侯夫人明显要。尊敬的多。按理说，侯夫人才是他的生母。他深吸一口气，调整好自己的表情，再次喊了一声“母亲”。又过一会儿，佛堂的门被从里面打开，侯夫人一身素服出现在门口。他看着陆九清，对他的回归明显没有什么惊喜，淡淡的说：“前几日不是刚回门，怎么又回来了？”陆九清听出几分他对自己的不耐烦，他忍不住在心里想：若是侯夫人知道自己才是他的亲生女儿，那他对自己是不是就不是这个态度了？深吸一口气，陆九清轻声说：“我听何氏说，吴姐姐身子不舒服。”特意请了大夫来给吴姐姐瞧病，可吴姐姐她会急即医，不愿诊治。大夫来一趟也不容易，我便想着，不如让大夫给母亲也看看。侯夫人并无多少高兴，反而皱着眉头说：“我不需要。”陆九清一顿，然后说：“母亲，当真不需要吗？”侯夫人转身拿着自己手腕上的那串佛珠进了屋子，将陆九清留在了门外。陆九清静静地站了很久，才小声地喊了一句：“母亲。”这不是在喊他的嫡母，而是在喊他真正的母亲。你是真的什么也不知道吗？陆九清喃喃自语，还是说你早就知道了一切，知道我不是合适的女儿？如此一想，陆九清只觉得像是吃了石头，心中堵得慌。第四十八章。你不信我？从佛堂出来，陆九清的心情明显不好了。夏莹跟在他的身边，都变得有些小心翼翼了。出了侯府，将那大夫给打发了，然后直接回了状元府。陈渊已经在了，他听了陆九清的话，把那些银票全部花光，全买了粮食，并且找了个仓库囤了起来。他从前跟在养父身边，一边打猎一边乞讨，对米粮仓库这些东西熟悉的很，直接压着底价买，为陆九清省下许多钱。陆九清心情稍微好了一点，我就知道你能办好。陈渊还是那副面无表情的样子，但是眼睛里却有了一些神采。跟在陆九清身边久了，也渐渐的活得像个真正的人了。到了很晚的时候，唐修燕才从外面回来，一回来就直奔陆九清的屋子。唐修燕砰的一声踹开了陆九清的房门，气势汹汹的问：“陆九清，你敢阳奉阴违？”陆九清正坐在桌边卸妆，手里还拿着刚取下来的簪子，回头看向唐修燕，只见对方脸上一个红红的巴掌印，在火光的映衬下格外的显眼。唐修燕吃了巴掌，心情不太好，但是陆九清的心情却突然变好了。他拿着手里的簪子笑了起来：“你这是在说什么呢？我怎么听不懂？”唐修燕冲过来，大声说：“我说了，让你不要找大夫去给你吴姐姐看病，你听不懂吗？”陆九清挑眉：“我听你的话。”并未带大夫去给吴姐姐看病啊，唐修燕，你还敢撒谎？那么多人都看见你带人进了侯府，陆九清，我带了大夫去，是为了给母亲请个平安脉，其他的什么也没做。修燕
。谁告诉你我去找吴姐姐了？陆九清的语气变得委屈起来。我承认，这些时日我们之间是闹得有些不愉快，但是你说的话我还是听的。你让我不要去，我肯定就不会去了。是不是谁在你面前说了什么？我们好歹是夫妻，你不信吗？唐修燕，你真的没去找陆梦华？陆九清一下子冷了眼神。你宁愿相信别人，也不肯相信我。我这么多年，终究还是错付了。我现在不想看见你。出去。说罢，还不等唐修燕反应过来，便直接将人赶走了。唐修燕就这么稀里糊涂的站在了门外，脑子半晌都没反应过来。难道陆九清真的没去找过陆梦华？今日他按照惯例偷偷与陆梦华见面，谁知还没说上两句话，就被陆梦华狠狠的打了一巴掌，说自己不是人，居然想要联合陆九清毁他的名声。唐修燕被打懵了，完全不知道怎么回事。后来才知道有大夫这回事。可刚刚陆九清又说他没有做过。唐修燕站在门口很久，最后天平渐渐的向陆九清这边倾斜。毕竟陆九清为了他牺牲很多，不管。自己说什么，他都信。最近虽然总是与自己闹别扭，但是唐修燕相信陆九清心里还是有自己的。他爱他，他是知道的。想来想去，唐修燕还是觉得陆梦华那边搞事的可能性更大一些。第四十九章，你走了就别后悔。唐修燕连着好几日都准时准点的回家，并且破天荒的对陆九清温和起来，嘘寒问暖是基本。陆九清心中有数，淡然处之。这一晚，陆九清算着时间差不多了，才悠悠的说了一句：“吴姐姐的病也不知好了没有。”唐修燕动作一顿，随后淡淡的说：“提那些不相干的人做什么？”陆九清心中冷笑，不再说话。这边饭还没吃完呢，外头就传来了喧哗声。唐修燕皱眉：“什么事？”下人连忙说：“是何夫人来了。”陆九清挑眉：“她怎么来了？”虽然这么问，心里却是门清，定然是陆梦华那边坐不住了。派何氏来找唐修燕了。果不其然，何氏直接从外面闯了进来，看也没看饭桌边的陆九清，直奔唐修燕：“你快跟我走一趟。”何氏伸手去拽唐修燕的胳膊，再晚了就来不及了。唐修燕看了陆九清一眼，往后一缩手，沉声道：“你这是做什么？放手！”何氏这才意识到什么，转头看向陆九清，原本热切的眼神一下子冷了下来。“你好好在家待着，让修燕跟我去一趟。”何氏毫不客气地说。陆九清淡淡的道。什么事？何事与你无关？你这话就说的好笑了。你要带走我的丈夫，却说与我无关。陆九清看向唐修燕，你说跟我有没有关系？这些时日，陆梦华不停的闹腾，让唐修燕烦不胜烦，反而想起了陆九清曾经的好来。面对陆九清，他难得的多了几分耐心，自然与你有关。唐修燕难得安抚了陆九清，我们是夫妻，我的事都和你有关。何氏面色阴冷，抓起桌上的筷子就朝陆九清扔了过去。你这个狐媚东西！陆九清躲得快，旁边的陈渊反应更快。陈渊直接端起一盘菜，朝着何氏扔了过去。只听何氏一声尖叫，带着红油的汤水洒了何氏一头一脸，他被辣得睁不开眼，捂着脸蹲在地上嚎啕。唐修燕吓了一跳，连忙让人打了清水来给何氏梳洗。陈渊冷着一张脸，好似刚才做了一件极为寻常的事情一般。陆九清沉默了一瞬，然后默默地对陈渊竖了个大拇指。很多事他不能做，但是陈渊这个一点也不受气的性子，就直接帮他做了，都不用说的。另一边，唐修燕让人将何氏带下去，这才看向陆九清，眼神明显不赞同。他毕竟是你的母亲，你不该这样对他。说罢，看了眼陈渊，眉头皱得更紧，对陆九清说：“你该好好管束一下手下的人。”陆九清直接说：“我管不住他。”唐修燕，唐修燕闭了闭眼，懒得与陆九清争吵，直接说：“我跟着你母亲去一趟，你在家里好好休息。”陆九清沉下脸来：“你确定要去？你可别后悔。”唐修燕没拿他的话当回事，只沉声说：“做好你的本分，其他的别管。”说完，起身就走了。说到底，心里还是放不下陆梦华，那可是他心心念念求而不得的白月光啊！第五十章。别把我当小孩子！唐修燕前脚刚走，陆九清便带着夏莹跟了上去。唐修燕与何氏是从侯府侧门入，而陆九清是光明正大的从正门进的。回去的时候，正好撞见习武回来的陆子安。陆子安见到陆九清，先是惊喜，随后皱眉：“你怎么这么晚了往家里跑？”随后眼睛一瞪：“是不是唐修燕那个混账欺负你了？”陆九清摇了摇头：“陆子安，那你怎么会突然回来？”陆九清撞到陆子安，纯粹意外。犹豫了一瞬之后，陆九清还是轻声说：“唐修燕突然出门，饭都来不及吃，我不知道他去了哪里，只好……”回来看看，陆子安听见这话，脑海里瞬间回想起当日自己在假山后看到的一幕，他的脸色突然就难看至极。你的意思是说，他来找来找他了？我也不知道，我就是想来碰碰运气，万一在呢？陆子安二话不说，转头就往陆梦华的院子里走去。陆九清跟在陆子安的身后，看着陆子安气冲冲的背影，心中多少有点不忍。但是这事儿迟早是要揭开的，他也迟早都要知道，总要面对。等进了陆梦华的院子，就见房门紧闭，有丫鬟在门口守着。那丫鬟一见。见到陆子安两人，脸色立刻就变了，站起身往后看了一眼，随后扬声道：“小少爷，你怎么来了？六姑娘。”这么
，奴婢天生嗓门就大。陆子安冷哼一声，上前就要踹门，那丫鬟连忙伸手去拦，两人正拉扯间，房门从里面打开了，陆梦华披着一件外套出来，皱着眉头看向陆子安。七弟，这么晚了，你做什么？陆子安深深地看了他一眼，然后错开他，就要往屋子里走。陆梦华一把拽住陆子安的胳膊，沉声说：“你做什么？”陆子安，放手！陆梦华将他拽得很紧，一字一句地说：“女子闺房。”岂是你说进就能进的？虽说咱们一母同胞，可我们都大了，不能像小时候那样了。陆子安听见他说一母同胞，就心里揪着的难受。他不想看见自己的姐姐一错再错。他缓缓地道：“今日若我非要进去呢？”陆梦华，你想毁了我的名声吗？陆子安，陆梦华紧紧地攥住陆子安的胳膊，扭头看向站在院子里的陆九清，声音一下子冷下来：“六妹妹。”我不知哪里得罪了你，竟让你对我怨恨至此，竟然不惜挑拨我和七弟的关系。六妹妹，你有什么就冲着我来，别欺负七弟，年龄小不懂事。陆九清没说话，陆子安一把甩开陆梦华的手，大声吼道：“别把我当小孩子，别以为我什么都不知道。”陆梦华仰头看他，子安，我们才是姐弟，我们才是一家人，你怎么能帮着一个外人呢？陆子安闭了闭眼，过了好一会儿，才咬牙道：“你好自为之。”第五十一章。逛青楼，陆子安扔下陆梦华，几步走到陆九清的面前，嘴唇动了动，最终还是挤出一句：“能不能先跟我走？”陆九清沉默地跟他对视，好一会儿之后，叹了口气，跟着陆子安离开了，带出了陆梦华的门。陆子安转头看向陆九清：“对不起，你不必说对不起，做错事的不是你。”陆九清淡淡的说：“可她是我姐。”陆子安有些痛苦地说：“我们一母同胞，她做错了事，我这个弟弟也有责任。”陆九清再次沉默下来，他心中着实是羡慕，从未有一个人这样真心对他。可是陆子安原本就应该是他的弟弟，不是吗？若是他和陆梦华没有被调换，他还是侯府嫡女，和陆子安一起长大，那陆子安定然也会护着他这个亲姐姐的吧？不管他做错了什么，他都会护着他的吧？陆九清伸手摸了摸陆子安的脸颊，心中暗暗地想着，他的弟弟，他要把他抢回来。陆梦华那种人不配得到这样的真心。陆子安此刻满心愧疚，看着陆九清多次道歉，轻声说：“若我这次闯进去了，真的在里面找到唐修燕了，那他的名声就全毁了，他一个女子就没有活路了。我知道这件事不对，你放心，我一定会找机会劝他的，绝对不让他一错再错。”陆九清叹了口气，暗道：“晚了。”他不会听你劝说。陆梦华一开始看不上唐修燕，后来见唐修燕高中，又有些后悔，为了心中的那点不甘，竟然和唐修燕有了肌肤之亲，肚子里还有了孩子。他现在就算想后悔，回头也晚了，只能牢牢地抓住唐修燕。但是看陆子安这样，陆九清也不忍心打破，只点了点头。从中永侯府出来，天已经黑透了，大街上已经没几个人了。夏莹提着灯笼跟在陆九清的身边，小声说：“回去吗？”陆九清点了点头，两人上了马车。夏莹将灯笼挂好，回头搓。搓了搓手，小声嘀咕道：“这才刚到寒露，就这么冷了。今年的冬天怕是难熬。”原本正靠着马车闭目养神的陆九清，倏然间睁开了眼睛：“你刚才说什么？夏莹啊，我说冷起来了。今年冬天不是上一句刚到寒露，今日是寒露。”陆九清已经坐直了身子，沉声问：“夏莹傻傻地点了点头。今日确实是寒露。”陆九清的脸色沉了下来，眼中有挣扎之色。过了好久，陆九清才像是下了决心，一咬牙说：“不回去了，去宁乡馆。”夏莹一下子瞪大眼睛：“姑娘，那可是青楼。”陆九清。我知道，夏莹看他不似说笑，正了神色，命赶车的人往宁乡馆去。青楼这地方本不该去，但是殿下命他跟在陆姑娘身边，万事以陆姑娘为主。那他就不能违背殿下的命令，大不了自己多盯着点。就是到了寒露，早晚已经冷了下来，街上冷冷清清，没有人。但是宁乡馆门前却截然相反，灯火通明，人来人往，繁华似市井。第五十二章，去把你主子叫来。到了宁乡馆，夏莹护着陆九清下了马车。他们一出现，宁乡馆门口的空气似乎都静了一瞬，无数双眼睛往这边看了过来。陆九清的脸有些火辣辣的，活了两辈子，却是第一次来青楼。门口站着的老鸨反应极快，上下打量陆九清一眼，见他穿着气度都。不一般，连忙迎了上来。哎呦，这是哪家的小娘子？是不是走错门了呀？他心中想着，莫不是哪个客人的娘子跑来青楼寻夫君了？到时候闹起来就不好看了。正想着找个借口将人给劝走的时候，陆九清已经掏出一袋银子扔给了老鸨。我没走错地方，就是冲着你这个宁乡馆来的。老鸨接住钱袋子，掂了掂，有些惊讶，这小娘子出手可阔绰，到手的钱没有再还回去的道理。老鸨飞快地将钱袋子往自己兜里一塞，热情地说：“姑娘想怎么玩？我这宁乡馆要什么都有，保证让姑娘满意。”陆九清跟着老鸨往里面走，一进去就被胭脂水粉味熏的打了好几个喷嚏。那老鸨是个人精，贴心地说：“二楼有包间。”姑娘要吗？陆九清连忙说要。这些姑娘们都是大胆的。从门口到大堂这段距离，陆九清已经被人摸了好几次脸了。
，有的姑娘甚至摸他的腰，他没见过这个阵仗，有些慌。老鸨将他带到包间，准备了酒菜，这才客客气气地问：“姑娘要哪位家人伺候？”陆九清眸光微动，我要雨薇。老鸨的神色一顿，然后笑着说：“不巧了，雨薇有客了，要不我给姑娘换个人？咱们管理的姑娘个个出色，都不比雨薇差的。”陆九清，我就要雨薇。可是陆九清甩出一袋银子，我可以等。老鸨的神色有些纠结，最终还是没能抵挡银子的诱惑，拿了银子后说：“姑娘可以等，但是雨薇那边什么时候结束，可说不准。”陆九清，没关系，我有的是时间。将那老鸨打发了，陆九清才松了口气。夏莹则眨巴着眼睛看着陆九清，好奇地问：“姑娘来过宁乡馆，不然怎知这楼里姑娘的名字？点名要她。”陆九清没来过，只是听说过雨薇的名字，是宁乡馆的头牌。夏莹点了点头，没再多问。陆九清左右看了看，对夏莹招了招手。夏莹凑过去：“姑娘。”有事，陆九清悠悠地说：“去把你主子叫来。”夏莹一下子瞪大了眼睛：“殿下在这里。”陆九清哼了一声：“若不是莫萧在这里，他才不来这宁乡馆，还浪费了他那么多银子。上一世的今日，他就是在这宁乡馆内寻欢作乐，导致一个名叫雨薇的头牌横死。这事儿闹得沸沸扬扬，惊动了宫里。莫萧因此被皇帝斥责，罚他禁足。而他因为被斥责、被禁足，心情不好，最后全部发泄在了自己的身上，以至于他那些日子多数时间都待在床上。他懒得管莫萧会不会被斥责。但是他不想再被莫萧不分昼夜的折腾。第五十三章。你怎么在这里？夏莹不太相信主子会在青楼这种地方出现，但是陆姑娘说是，她也没法反驳，只能听话出去找人。可是转了一圈也没找着人，最后灰溜溜的回到房间。姑娘，你确定殿下在这里？陆九清皱眉，我确定。他对这事儿印象深刻，绝对不可能记错。夏莹有些为难，这宁乡馆鱼龙混杂，人又多，若殿下待的地方隐蔽，实在是不好找。陆九清沉默了片刻，起身往外走。哎，夏莹连忙跟上。姑娘，你别出去，外面太乱了。来都来。了，还怕什么？陆九清不在意，反正他现在又不是没出格的小姑娘。他出门转了一圈，吸引了不少人的目光，甚至有的男客还将他当做馆内的姑娘，对他动手动脚。还好夏莹跟着，将那些人都赶走了。找了一圈不见人，夏莹说：“兴许殿下真的没来呢。”陆九清不死心，抓住一个花枝招展的女子，轻声问：“雨薇姑娘在何处？”雨薇，那女子哼了一声，似乎对雨薇颇为不屑，翻着白眼说：“翠薇宫啊。”说完，香帕一甩，一扭一扭的走了。陆九清转头对夏莹说：“找翠微宫。”夏莹点点头，连忙去了。找人有点麻烦，但是找地方就简单的多了。两人不一会儿就找到了翠微宫。翠微宫在宁乡馆的三楼，是视野最好、最豪华的一间包厢。平日里雨薇待客大多在此，比起楼下的人来人往，这三楼明显就要安静许多了。每一间包厢的门口都站着一个龟奴守着，明显这楼上的客人非富即贵。守在门口的人见有人来，立刻戒备道：“你们是什么人？来做什么？”夏莹挡在陆九清的前面：“我们来找人，这里没有你们要找的人，快走，快走！”说着，伸手就要把两人往外推。夏莹抬手握住那龟奴的手，轻轻一用力，只听咔嚓一声，那龟奴哀嚎一声，手就断了。夏莹将人推开，带着陆九清上前，一脚踹开了崔微公的房门。房门一开，里面的场景瞬间映入眼帘。只见房中站着一衣衫半褪的绝色女子，似正在舞蹈，手里还拿着一把折扇，半遮着面。在那女子正前方有一张案桌，相对而坐两个人，一人正是陆九清要找的九皇子莫萧，而另一人则是当今太子莫嗔。里头的人听。见了动静，都回头看了过来。莫萧反应最快，立刻起身看向夏莹：“你怎么在这里？”说完后，下意识的看向夏莹的身后。陆九清侧身躲着，只露出一个脑袋顶和耳朵尖，就凭着这一点耳朵尖，莫萧也能一眼认出这人就是陆九清。莫萧眼神一冷，狠狠的磨了磨牙。此时的莫嗔也跟着站了起来，看向莫萧。九弟的人，莫嗔是那种有些阴柔的长相，被他看着就像是被毒蛇盯上了一样。他说话的语气也比常人要慢一些，无端给人一种阴冷的感觉。莫萧转头看向莫嗔，是我家中侍女，不懂事，惊扰了大哥。第五十四章，你是不是想气死我？莫嗔听完莫萧的话，沉默片刻。然后淡淡的道：“既不懂事，留着也无用，杀了吧。”夏莹低垂着头，不敢吭声。陆九清躲在他的身后，不敢露头。莫萧的视线从那两人的身上收回来，倏然间笑了一声，对莫嗔说：“虽然不懂事，可我用着还算趁手。那另一个呢？”莫嗔悠悠的道。莫萧的眼神沉了沉，淡淡的道：“另一个更不懂事，可我却喜欢的紧，意思就是两个都不杀。”莫嗔有些不太赞同的看着莫萧：“九弟，你这是妇人之仁，身为大哥，总有些事情要帮你做。”这两个人你记下不去手，那就交给大哥，大哥为你好好教导。莫萧直接大步走到夏莹的面前，将两人都护在自己的身后，淡淡的道：“我的我自己会管教，就不劳烦大哥你了。这雨薇姑娘的舞蹈确实难得一见，大哥莫要辜负了，可要好好欣赏。”说完，转头对
他可怕死这太子了。上一世就怕，他是真没想到这一日莫萧是和太子在一起的。前世的这一天，雨薇出世，在场可就莫萧一人。三人出了翠微宫，门一关上，莫萧就脱下身上的外袍，都头罩在陆九卿的身上。外袍宽大，将人从头到脚都遮了个严严实实。随后不顾陆九卿抗议，弯腰将人打横抱起，大步往外走去。夏影怂的一批，默默的跟在莫萧的身后，屁也不敢放一个。出了宁乡馆，抱着人进了马车。夏影正要跟上，却被莫萧阻止，走回去。夏莹默默地收回了脚，陆九卿被捂着，有些着急的乱动，是我要来宁乡馆的，和夏莹没关系，你别这样对他。莫萧的回答是在陆九卿的屁股上啪啪拍了两巴掌，沉声说：“你不如担心担心你自己，回去之后看我怎么收拾你。”陆九卿瞬间没了声，呼吸都轻了不少。这会儿若是扒开裹着他的外袍，定然能看到一张红的快要滴血的脸。马车一路摇摇晃晃的回了九皇子府，莫萧抱着人下了马车，夏莹跟着马车一路跑回来的。这会儿气都不喘，指额头带了些薄汗。他小心的跟在两人身后，带进了院子，见着秋月，这才松了口气。有秋月在，他就能暂时休息了。可秋月看莫萧的神色，也不敢轻易上前，只默默的将要用的东西全都准备好。莫萧抱着人进了屋子，将人往床上一丢，有些粗暴的扒开自己的外袍，露出一张已经憋红了的脸。长本事了，宁乡馆那种地方也敢去。莫萧暴躁的在床前转了一圈，然后一脚踹翻了旁边的椅子。陆九卿，你是不是想气死我？陆九卿被吼的一激灵，瞪大眼睛看着莫萧，下意识的说了一句：“我是去找你的。”莫萧原本火已经烧到了脑袋顶，听见这话之后，火瞬间灭了不少。那火苗以肉眼可见的速度，摇摇晃晃的降到了脖子以下。第五十五章。还敢勾引我吗？不管什么时候，陆九卿主动来找他这件事都能让他心情愉悦。不过莫萧的火只灭了一瞬，就又蹭蹭的窜了上来，甚至比之前燃烧的更凶。你在说什么鬼话？莫萧冷着脸，沉声说：“你就算要编借口。”也要编一个像样的吧？你来找我，别的地方不去，只往青楼去。你怎么就知道我在宁乡馆？陆九卿，糟糕，被莫萧那一声吼吓懵了，说了一句蠢话。他总不能说自己中活了一世，知道你今日要在那吃亏，特意来拯救你的吧？见莫萧瞪着眼睛看着他，陆九卿难得的感觉到了心慌，他眼珠子转了一圈，突然说：“那个。”几日不见，我还挺想你的，莫萧，你少给我扯那些鬼话。你以为我会信？今日是寒露，有些冷，突然就想到你了。你说奇怪不奇怪？陆九卿摸了摸身边的被子，这被子是什么做的呀？怎么比我家的暖和这么多呢？说着，抬手慢吞吞的解自己的衣裳，露出自己雪白的肌肤，一边拿眼睛看莫萧，一边低声嘀咕说：“这被窝也比我家里的舒服，我都忍不住要躺进去了。”莫萧，莫萧，莫萧闭了闭眼，然后挤步上去，直接将人推倒，压在那被他称赞过的背面上。手落在他柔软的腰肢上，恶、呃、狠狠地说：“去了一趟宁乡馆，就学到了这么点皮毛。”陆九卿，你在说什么？我怎么听不懂？听不懂没关系。”莫萧缓缓地说：“学那些皮毛有什么用？更高深的学问，我亲自来教你。”说罢，抬手扯掉了陆九卿身上的衣裳，两人肌肤相亲。陆九卿很快就没了力气，只能像一根藤，紧紧地缠绕在莫萧的身上，依附着他。谁知道？他就是想摆脱这样的命运，才主动去了宁乡馆。结果到最后却是自己挖坑，自己往里面跳了。他也是没想到，莫萧居然这么容易就上钩。他也太没定力了。半个时辰之后，莫萧翻身而起，换外面的秋月准备热水。陆九卿像一条搁浅的鱼，直愣愣地躺在床上，两眼无神。莫萧看他那个样子，冷哼一声：“还敢勾引我吗？”陆九卿，陆九卿转头瞪着莫萧，悲愤地吼道：“你为什么要打我？天知道，莫萧这个暴力狂，居然在做那种事的时候打他的屁股，他的屁股肯定又红又肿的。”莫萧他是变态吗？上辈子他也没这个爱好啊！莫萧凉凉地说：“你以为主动勾引我就能将你去青楼的事情一笔勾销了？”陆九卿，他原本以为莫萧色令之婚已经忘记这件事了，如今看来是他天真了。他送上门去被折腾个半死，还讨来一顿打，半分便宜也没捞着。莫萧。果然讨厌，莫萧站在床边起来洗洗。陆九卿抿着唇，哼了一声，起不来。莫萧顿了顿，随后弯腰一把将人抄起来抱了出去，嘴里不耐烦的道：“娇气。”第五十六章，你不行。陆九卿倒也不是真的动不了，他只是发觉莫萧这个人虽然脾气很臭，但是在伺候自己这件事情上却从来没有怠慢推诿过。虽然他每次都不耐烦的说他娇气，但是却还是每次都碎了他的意。他也不知道出于什么心理，在发现这一点之后，就特别乐意使唤莫萧。收拾好之后，莫萧抱着陆九卿往。椅子上放，陆九卿刚一坐下，就瞬间站了起来，苦着脸喊：“疼！”莫萧，我没用多大力气，你多大的力气，你自己心里没数吗？陆九卿瞪着莫萧，去给我拿软垫来。莫萧瞪大眼睛，老子是伺候人的奴才吗？陆九卿，你拿不拿？莫萧。
莫萧冷着脸，转头摸了个软垫，放在椅子上。陆九清哼了一声，小心的坐下了。在使唤莫萧这件事上，他越来越得心应手了。莫萧看着他这个样子，气不打一出来，你也就敢在老子面前骄横了，在那个谁面前屁也不敢放一个。陆九清冷下脸来，你确定要跟我说他？莫萧，莫萧转过头去，不吭声了。在这件事上，莫萧始终理亏。虽说是唐修燕主动将人送到他的床上来的，但是若不是他，唐修燕也不会这么做。终究是他毁了陆九清一心想要的幸福。纵然唐修燕根本就不是个东西。莫萧深吸一口气，说起今日的事，为什么去青楼？陆九清就知道这事儿过不去。莫萧可不是那么好糊弄的。沉默了一会儿，陆九清还是决定实话实说。具体的原因我暂时不能告诉你，但是我向你保证，我绝对没有做任何不好的事情，更没有做任何对你不利的事情。甚至他是为了他好，才冒险出现在宁乡馆。等以后如果有机会的话，我再告诉你，可以吗？莫萧看了陆九清好一会儿，最后算是默认了。陆九清松了口气，然后有些没忍住，轻声说：“宁乡馆这种地方，你以后还是别去了。”那个雨薇。是长得好看，但是我怕你无福消受。莫萧瞪着眼睛，你再说一遍。本来就是。陆九清撇撇嘴，嘀咕道：“我可都听见了，宁乡馆的那些姑娘们都在议论，说是酒店下不行，酒店下爱玩，馆内漂亮的姑娘都伺候过她，但是没一个成功爬上她的床。所以宁乡馆的那些姑娘们私底下都说酒店下不行。”陆九清今日去宁乡馆的时候，正好听见。这会儿也随口拿这话来教育莫萧，雨薇姑娘再好，你也消受不了，以后别去了呀，浪费银子。莫萧，他直接被陆九清给气笑了，他伸手捏住陆九清的下巴，凑到他的面前，似笑非笑地说：“老子行不行？你难道不知道吗？”陆九清，看来是我不够努力，才让你有这种想法。莫萧笑着说：“我应该再努力一点，让你好好看看我到底行不行。”话音落下，一把将人抱起来往屋子里走。陆九清傻眼了，他再次惹祸上身。第五十七章。幸好提前离开，莫萧难得这样放纵。夜里留宿没走，陆九清已经沉沉的睡了过去，在他怀里缩成一团。莫萧喜欢睡着的陆九清，乖巧又听话，想怎么摆弄就怎么摆弄。睡着的陆九清不会阴阳怪气的拿话刺他，也不会用那种冷冰冰的眼神瞧他，更不会对他露出不耐烦的厌恶神情。莫萧的手指轻轻的从陆九清的脸颊上划过，很轻的说：“你要是一直这样乖就好了。可惜一切只不过都是他的奢望。”他闭了闭眼，伸手将人抱紧，也跟着睡了过去。可刚刚睡着，就听见一阵急促的敲门声。莫萧倏然间睁开眼眸，利落的翻身下了床，打开房门，周晨就站在门口，沉声说：“殿下。”出事了！莫萧对他嘘了一声，回头关上房门，回书房说：“周晨没赶往里看，跟着莫萧去了书房。”一进书房的门，周晨就说：“殿下，宁乡馆那边出了事。”莫萧的眼神瞬间冷了下来。那位名叫雨薇的妓女被人下了药，发现的时候只剩下一口气了。出事的地方。就在翠微宫，莫萧，他一听见雨薇这个名字，就猜到了大概了。他今日前往宁乡馆，知道的人不在少数。他点了雨薇，在翠微宫寻欢作乐，更是整个宁乡馆的人都知道。他今日若是不走，雨薇出了事，就是他的责任。莫萧闭了闭眼，先问了一句：“雨薇还活着吗？”周晨，人倒是还活着，能不能醒过来就难说了。那药本是青楼用来调教姑娘，让他们听话的。雨薇吃的太多，如今人事不醒。殿下。今日这事明显就是冲着你去的。周晨的语气有些沉，这根本就是挖了坑，带着殿下往里面跳呢。周晨有些愤愤不平，在原地转了一圈，还是没忍住说：“咱们对太子已经多般忍让，可他一而再、再而三的搞事情，殿下，我们还要忍他到什么时候？”莫萧靠在椅子上，半眯着眼。好一会儿才轻声说：“太子生母出身低微，能当这太子也只因占了长子的位置。自我出生后，他便一直战战兢兢，生怕我抢走他的太子之位。他也只是害怕，他害怕就能这样对你吗？”周晨不赞同地说：“今日若非殿下提前离开，这事儿闹出来之后，殿下定然脱不了关系。”说起来，殿下好端端的，怎么突然提前离场了？莫萧睁开眼，也不知在想些什么，淡淡的说：“陆九卿找过来了。”周晨一下子瞪大了眼睛：“他去青楼了？”莫萧看他一眼，暗道：“重点不是他去青楼了，而是他偏偏在这个节骨眼上来找他。”他想起陆九卿之前说的那句：“他去宁乡馆是特意找他去的。”或许。他并未撒谎，他是真的特意去寻他的。想到这里，莫萧站起身就要回房，顺便吩咐道：“父皇有意让我去互部历练，太子心中不满，这才狗急跳墙。他得事先放一放，不用管他。”第五十八章。这和前世不一样。陆九卿睁开眼，就撞进了一双清澈的瞳孔。他一惊，唰的一下坐起身来，瞪着坐在床边的人：“你做什么？”莫萧刚刚就坐在床边，一双眼睛直勾勾的盯着他，也不知在想些什么。他那双眸子清澈能见底，陆九卿往往能在其中看清自己的倒影，有一种又美又诡异的感觉，让陆九卿常常不太敢长久的与之对视。莫萧看着他，不满：“我很可怕。”
。陆九清，殿下说笑了。莫萧冷哼一声，起身往外走。猪一样，已经日上三竿了，就你还不起，赶紧收拾一下，出来用膳。陆九清，哦，我睡到现在都不起，到底是因为谁啊？陆九清在心里默默地骂了莫萧一顿，这才起身洗漱，一边洗漱，心中将莫萧再次骂了一遍，因为莫萧太过不知节制，导致他今日双腿酸痛，腰也酸痛，整个人都不太有精神。出去之后，莫萧已经坐在餐桌边等着了，见着他出来，直接将一碗汤药放在陆九清的面前喝掉。陆九清看着那一碗黑乎乎的东西，有些不太情愿，这是什么东西？莫萧哼了一声，放心，毒不死你，喝吧。给你补身子的陆九清沉默片刻，还是端起来喝掉了。莫萧虽然不是人，但是莫萧不害人，至少不害他。前世他那样与他唱反调，他每每气到跳脚，却也不曾真正的伤害过他。一顿饭用的难得和谐。待陆九清吃好之后，莫萧才漫不经心的说了一句：“昨夜宁湘馆出事了。”陆九清擦嘴的动作一顿，随后瞪大眼睛，露出惊讶的表情：“出事了？出什么事了？”莫萧观察着陆九清的表情，淡淡的道：“雨薇出了事，就在翠微宫。”是昨夜跳舞的那位姑娘吗？可惜了，那样一个绝色的美人，什么可惜了？我只说她出事了，我可没说她死了。这次陆九清是真正的震惊了，他问：“那雨薇姑娘是出什么事了？”莫萧心中已经确定，陆九清是知道些什么的，但是现在却碍于某些原因不肯说。药物服用过量，如今吊着一口气，也不知能不能醒来。莫萧淡淡的道。陆九清有些惊讶，这和前世不一样。前世的时候，雨薇可是死掉了，但是现在莫萧却说，那雨薇还吊着一口气。他不禁想，是不是因为自己的到来改变了一些事情？莫萧看他出神，皱了皱眉：“你在想什么？”陆九清回过神来，轻声说：“我只是觉得那位雨薇姑娘有些可怜。”莫萧挑了挑眉，然后嗯了一声：“是挺可怜的，生了病就没了价值，宁乡馆也用不着她了，直接将人送了出去。”陆九清蹙眉，他吊着一口气，正需人照顾的时候，宁乡馆怎能将人赶走？他好着的时候是宁乡馆的摇钱树，为他们赚的也不少了。如今出了事，赚不了钱了，就将人一脚踢开，也太不厚道了。第五十九章，莫名其妙。莫萧看他为了一个继子愤愤不平，心中好笑。宁乡馆是青楼，可不是做慈善的。陆九清，可他们也太没人情味了。莫萧伸手在他额头上轻轻一弹，笑着说：“青楼那种地方，只有铜锈味，没有人情味。”他站起身来，对陆九清说：“我最近有事情要忙，你给我老老实实的待着，不准再搞事。”说完，转身就要往书房去。陆九清看着他的背影，突然说了一句：“离太子远点。”莫萧猛然顿住身形，转头看向陆九清。陆九清被吓了一跳，意识到自己刚才不知道吃错了什么药，说错话了。他连忙说：“远远的见过太子几次，觉得他这个人有些……”阴森，怪可怕的。实际上，太子也是真的可怕。前世的时候，莫萧这条小命差点交代在太子手里。莫萧念着兄弟情，太子可从来没把他当成兄弟。莫萧看了陆九清好一会儿，看得陆九清心都慌了。莫萧却突然间笑了，他难得笑得这样好看，脸上不见一丝阴霾，笑着说：“好，我知道了。”说完，转身离开，就连脚步都轻快了不少。陆九清看着他的背影，有些傻眼。他就不问问自己为什么说那种话吗？那话简直太可疑了。还有，他到底为什么这么开心？莫名其妙。陆九清低声嘀咕了一句，从九皇子府出来，陆九清没直接回状元府，而是让夏莹去打听了那位雨薇姑娘被送到了何处，几番寻找，最后在一个小小的药店找到了。宁乡馆给药店付了一些钱，让药店的人看着办。银钱有限，那药店的人纵然想救人也没法，只勉强给人吊着一口气。陆九清去的时候，雨薇正躺在一个简陋的木床上，身上盖着一层薄薄的毯子，看着。就冷，这样待下去，人不死才奇怪了。他直接将身上所有的钱都拿出来，给了那药店的掌柜，让他们给雨薇用最好的药，务必要将人给救回来。又让陈渊去买了一些床单被褥，让雨薇的生存环境能稍微好点。夏莹跟着他忙前忙后，有些好奇，姑娘为何要救他呀？莫非你与他是旧识？陆九清看着雨薇那张苍白的脸，轻声说：“不是，一个在前世已经死去的人，如今还活着。雨薇的存在是在告诉他，这个世界并非完全不能改变的。他重生回来，就是要来改变曾经的一切的。就从让雨薇活下来开始。药店的掌柜是个厚道人，拿了钱之后，直接给雨薇重新配了药，并且拍着胸脯跟陆九清打包票，只要钱够，他一定能将雨薇的命救回来。陆九清将雨薇托付给那掌柜，交代好一切之后，这才回了状元府，想必。这个时间，唐修燕已经回来了吧？昨日看在陆子安的面子上，他没有进陆梦华的门，给他留着一点颜面。但是有些事情始终要解决，逃不掉的。陆九清一回去，唐修燕就火速找上门来，质问道：“昨晚一夜未归，你去哪儿了？”第六十章。喝酒，面对质问，陆九清淡定地喝了口茶。唐修燕皱眉：“你是越来越不将我这个丈夫放在眼里了。”陆九清这才转头看向他，淡淡地说：“你问我，那你昨夜又去了何处？”唐修燕，你母亲说有事，我才帮着去处
。唐修燕到现在还能说出这么无耻的话来。不过上一世不就是如此吗？他们联合起来欺骗了他，还要他感恩戴德。唐修燕从外面进来，居高临下的看着陆九卿。自从成亲之后，你就变得和以前不一样了。不过没关系，我们曾经有那么多美好的回忆，我都能原谅你。我们已经很久没有好好的谈过心了，今日难得有机会，我们好好聊聊吧。说着，他让人将早就准备好的酒菜送了进来，并且亲手给陆九卿倒了酒，放在他的面前。他端起自己面前的这杯，望着陆九卿说：“我们还没喝过合金酒，今日补上。”陆九卿看着面前的酒杯，半晌没动。这一幕何其的熟悉啊！前世他也这样深情款款，说要弥补新婚之夜的遗憾，亲自给他送了酒来，他心中还感动的要命，一点也没犹豫的喝了那杯酒。可酒水下肚之后，却只觉得腹中绞痛，要了他半条命去。这哪里是合锦酒，明明就是一杯让女子不孕的毒酒。唐修燕说：“她永远不可能和陆九卿有孩子，但是也绝对不可能让陆九卿怀上别的男人的孩子。纵然陆九卿只是他的一块踏脚石，但是陆九卿却是他名义上的妻子。他可以将妻子送给别人玩弄，但是却不允许妻子生下别的男人的野种，这让他男人的自尊心无法忍受。他就那样残忍地剥夺了他做母亲的资格。这杯酒不但让他不能孕育自己的孩子，还留下了不能治愈的后遗症。此后数年，常常觉得腹中隐痛，无法根治。今日这杯酒里，是否和前世一样，装着那让他痛不欲生的毒药？”陆九卿使劲攥了攥手，最后缓缓松开，伸手端起了面前的酒杯。唐修燕眼里一下子有了光彩，连忙伸手过来要跟陆九卿碰杯。陆九卿却没动，而是抬眸看向唐修燕：“你刚才不是问我昨晚去了哪里吗？”夏莹告诉他，夏莹就站在陆九卿的身后，闻言笑眯眯地对唐修燕说：“姑娘，昨夜留宿九皇子府，与殿下相处甚欢。”唐修燕，唐修燕的脸色一阵青一阵白的，随后干巴巴地对陆九卿说：“殿下能让你作陪，是看得起你我。”夏莹脸。脸上的笑容消失，看唐修燕的眼神有些轻蔑。陆九卿倒是神色不变，只是转动着手里的酒杯，问唐修燕：“这杯酒，你确定要跟我喝吗？”唐修燕，唐修燕握着酒杯，想了好一会儿，最后沉声说：“咱们的合锦酒怎么能不喝呢？”陆九卿的脸色一下子冷了下来。我看你是真的冥顽不灵